大家好，我是被大剧的狗血程度惊到无话可说的小剧，今天为大家带来一部拥有女性心灵的男性别认知障碍患者变性勾引渣爹复仇，为爱扑倒自己姑父，将出轨、复仇、伦理道德、性别偏见等元素融为一炉，乍看三观尽毁，戏想肛肠寸断的狗血复仇爽剧《吹落的树叶》第一到二集。本集开始，英国伦敦，跳跃的火光照亮女孩尼拉充满恨意的瞳孔。她颤抖的手中紧紧攥着两个既是亲人又是仇人的照片。第一个是她的父亲老虫，这个富有的老渣男不但当着她和妈妈尼蒙的面明目张胆地睡小三，还经常对他们非打即骂。最可恶的是，他害死了妈妈。妈妈本想带着尼拉逃离老虫的魔爪，重新生活，但阴魂不散的老虫却一直死缠烂打。在那个尼拉永远无法忘却的夜晚，母亲在驾驶过程中接到老虫的骚扰电话，母亲一时间被他气得分了神，完全没注意前方的车辆。突然，辆车相撞，车毁人亡，尼蒙就这样葬身火海。尼拉将老虫的照片狠狠揉皱，扔到火中。他真恨不得被烈火焚身的是他的渣爹。第二个记在尼拉复仇名单上的是她的姑姑狼荣，这刁蛮任性的富家女一身的公主病，尼拉没少被她羞辱谩骂过。她和老虫简直就是尼拉挥之不去的梦魇。在这个世界上，只有妈妈尼蒙和姑父推格给过尼拉善意，而偏偏她最爱的妈妈就在即将和她开启幸福新生活时死于非命。真是好人不长命，祸害一千年。尼拉咬牙切齿的发誓，她一定要让老虫、狼荣等人尝尝生不如死的滋味。于是，尼拉用母亲为他准备的全新身份从英国回到泰国，他要在这里开启他的复仇征程。晚上，尼拉露出了他不为人知的一面，他面部有疤痕，需要假发遮盖，私处需要用玻璃棒强行扩张。这一切奇怪的动作，都因为他刚刚做了变性手术。原来，尼拉本是男二身，但他从小就想成为女人，而现在，他正在为这个梦想付出痛苦的代价。他不由想起在妈妈柠檬的支持下做手术的那段日子，他们有了全新的身份，全新的生活。只等尼拉术后恢复，就可以走向光明的未来。谁料事与愿违，就在尼拉满心欢喜的等着妈妈来接她出院时，等来的却是妈妈突然挂掉的噩耗。那时尼拉顿觉五雷轰顶，既然她想要的幸福被毁得稀碎，那么害她落到这悲惨境地的人，谁都别想好过。画面一转，新闻上正在播报尼拉母子遇难的消息。据报道称，尼拉的爸爸老虫是个房地产大亨，尼拉的妈妈尼蒙是个名模。尼蒙在八年前和老虫离婚后，带着老虫家的唯一继承人尼拉去了英国。此后，国内再没有他们母子的消息。而新闻上报的是尼拉和尼蒙双双身亡，这是因为尼拉偷偷做了点手脚，她将另一死者的信息改成自己。如此一来，所有人都以为她已不在人世，她便可以更无所顾忌的浴火重生。尼拉的姑姑狼荣对着新闻阴阳怪气，她早就巴不得这母子俩死翘翘了。只有温柔善良的姑父推格在默默地怀念着尼拉他们，他的命运和尼拉母子一样，一直被财大气粗的老虫家族轻视着。当年推格也是一个想为自己事业拼搏的有志青年，然而他的事业在老虫兄妹眼里看来不过是过家家，多少人都想踏入豪门，从此躺平当咸鱼。但我们推哥就是有志气，就是不想吃软饭。画面一转，死了老婆孩子的老虫为他们办了个海葬仪式，用来熬有情有义的人设。然而他毫无敬畏尊重之心，老婆孩子尸骨未寒，他却左拥右抱。真情实意为尼拉他们祈福的人只有推哥。推哥手中的花瓣洋洋洒洒地飘入大海，他既为这对母子的不幸而感伤，又为这冷漠虚伪的豪门所不齿。海葬仪式完毕后，推哥完全不想在媒体面前惺惺作态，相反。老虫和狼荣在镜头面前秒变演技派，他们故作悲伤，缅怀故人。尼拉看他们那鬼话连篇的样子，气得七窍生烟。他回忆起，他从小就想成为一个女生，不爱踢球，爱红妆。老虫觉得儿子这样不正常，他用一切肮脏的词汇，诸如人妖、变态等，来辱骂他的亲儿子。现在他竟能在镜头前脸不红心不跳地说最怀念和儿子一起踢足球的时光，可真是男人的嘴骗人的鬼。尼拉被这虚伪的兄妹俩恶心的不行，他赶紧出门透透风，结果恰好撞上一个爸爸正在狠狠打孩子。尼拉可看不得这场面，他当场被刺激的晕了过去。等尼拉醒来时，他在电视上又看到老虫和狼荣兄妹要开新的红酒店，妈妈惨死，他们牟利，真是不要脸啊！尼拉梅开二度，再次被气晕了过去。另外一边，狼荣每天都陷在“老公贪帅怎么办”的烦恼中。这不，一会儿没看住，就有小妖精上前勾搭推哥。
。朗荣一看这还了得，他连忙上去和小妖精开撕。小妖精牙尖嘴利，骂得朗荣无语凝噎。朗荣心想：我说不过你，但是我可以派人整你。晚上，朗荣派了几个小混混去把小妖精狠狠收拾了一顿。然而，别看他收拾这些小妖精游刃有余，但对付男人方面，他可完全就是菜鸡水平。腿哥被这个每天只会暴躁耍疯的土拨鼠老婆搞得烦躁无比。他有一所小公寓供自己享受片刻的安宁。然而他还没消停多久，狼荣又开始难为下属，逼腿哥回家。第二天清醒过来的尼拉觉得自己这动不动就晕倒的状态去复仇可不行，他还是得找个靠谱的心理医生，拿点以前自己用的处方药吃吃。他找到从前妈妈带他看过的心理医生本江，希望本江能为他开处方药。但本江是个有职业操守的医生。在不知道病人情况前，他不敢随便开药。他本想通过化疗探探尼拉的底细，但尼拉戒备心非常强，不给开药还想刺探他的秘密。没门！他从本乡的诊所离开后，转场去老虫和狼荣的酒庄开夜典礼。他远远望见老虫条件反射般浮现的童年阴影，再度让他头晕目眩。就在他差点摔倒时，刚好碰到他的白月光推格。金风玉露一相逢，是重逢亦是初见。腿哥被尼拉的美丽惊艳的双眼发直，他完全不知道站在面前的正是他念念不忘的侄子。而尼拉还没做好和腿哥见面的准备，他连头巾都顾不上拿，匆匆忙忙的落荒而逃。令人没想到的是，这头巾直接成了导火索。狼荣看到腿哥手里有女人的死巾，醋意大发。他完全不顾老公的面子，竟然在大庭广众之下公然逼头巾的女主人现身，场面一度十分尴尬。腿哥更是满脸黑线。这时，尼拉霸气登场，这是他以全新面貌在故人面前的第一次亮相。果然，他的美貌足以成为全场的焦点，连他的渣男老爹都对他垂涎三尺。要是让他知道他想睡的是他亲儿子，不知道他会不会无地自容到怀疑人生。而狼荣对此事更是耿耿于怀，他从早做到晚。推哥忍无可忍地对狼荣说。我又不是你的泰迪老哥，路上随便遇到一个女人就能发情。但狼荣仍然不相信他，毕竟有个这么帅的老公，必须得开颜一点。他派人二十四小时监视推哥，推哥有任何的风吹草动，他都要第一时间知道。画面一转，今天众人的反应让尼拉意识到，他的美貌是多么有杀伤力的武器。他一定要好好利用这副皮囊，但是他目前还是需要心理类的药物，因此他再次找到本江。这一次，他向本江露出了他的真实身份。本江得癌症去世的妻子布恩和尼拉的妈妈尼蒙是好闺蜜。早在几年前，尼蒙就带尼拉来找本江治疗过。那时的本江听尼蒙说，尼拉要变成一个女人，很是惊讶。他有些担心尼蒙是为了报复老虫才这么做，但他很快知道，尼拉是真的打心底里想变成一个女性。多年前的清秀小伙变成了眼前亭亭玉立的美人。本江感慨世界真是奇妙。然而，就算他和本江有这样的渊源，但本江在没确认他的精神状态前，也不会给他随便开药。他要求尼拉积极配合治疗，下次再来时回答他两个问题：第一，他是谁；第二，他想要什么。尼拉回去后，脑海中一直回想着这两个问题，想着想着，他的暴脾气就上来了。他用口红在镜子上暴躁写道：“昔日之辱，我必十倍奉还。”老娘想要什么？老娘现在就想复仇。另外一边，老虫劝推哥赶紧和狼荣生两个儿子继承家业，到时候他愿怎么浪怎么浪，在外面找小三他都不管。一提起生儿子，老虫不禁想起他也曾对儿子有过很大的期待。然而他的儿子完全不像个男孩子，求也不提，就爱玩女孩子的东西，娘里娘气的。如今死了正好。画面一转，本江翻着尼拉的病历，想起亡妻生前的嘱托，他希望本江能竭尽全力照顾柠檬母子。既然是亡妻所愿，本江必当不遗余力。第二天，本江叫尼拉一起吃早饭。本江和其保姆安姨无微不至的照顾，让尼拉体会到了久违的家的温暖。饭后，本江开始收作业。他问尼拉是谁，想要什么。尼拉说，他只想重新开始，过幸福的生活。当被问到他的幸福有哪些时，他毫不犹豫的回答：妈妈。漂亮、乐观、坚强的妈妈是她最大的幸福。而本江问她除了妈妈还有没有别的幸福时，一滴泪从尼拉的眼角缓缓滑落。她的脑海中浮现出的是辜负推哥的身影，那是她的另一份幸福——爱情。本江让尼拉接下来考虑，她想从事什么职业，她要如何开始新的人生。在此之前，她需要从酒店搬出来，和她一起生活。尼拉本想推辞，但本江的态度很坚决。而且妈妈为他安排的管家叔叔也支持他和本江医生一起住，只是不能向任何人透露他的背后还有管家在帮忙。尼拉思前想后，最终决定去就去。
既然他已经脱胎换骨，那他就要书写属于尼拉的全新人生。尼拉正式入住本江家，本江贴心的将亡妻布恩亲自布置的房间给尼拉住，一来是让尼拉感受一下布恩抗癌的强大意志，二来也算他给布恩一个交代。毕竟布恩曾千叮咛万嘱咐他要好好照顾柠檬和尼拉。尼拉想着自己也不能在这儿白吃白住，但本江坚决不要他的钱，就算尼拉要给，也得用自己赚来的钱给。天天花妈妈留下的遗产算什么本事？善良又温柔的医生，唠叨但热心的保姆，这两人如待至亲般的照顾，让尼拉露出了久违的笑容。而当他在新闻上看到姑姑狼容那张脸时，他又笑不出来了。晚上，尼拉惊喜地发现，他脸上的术后疤痕全部消失。从此，尼拉终于可以和假发说拜拜。但这也让他突然想起，本江医生问他想做什么职业，他的漂亮脸蛋给了他无限灵感。在妈妈的熏陶下，尼拉练成了一门化妆绝活。他当即拿自己的脸做了个实验，粉刷就如同尼拉的武器，他的脸就是他的战场。当艳丽华美的妆容映在尼拉崭新的容颜上，尼拉的全新人生也正式开启。尼拉嫌只折腾自己的脸不过瘾，于是开始变着花样拿安妮练手。本江医生觉得这孩子在化妆方面的确挺有天赋，便给他介绍了第一个客户贵妇英姐。尼拉一眼认出英姐就是要一起和狼荣办活动的人，也许和她搭上就能接近狼荣了。天赋异禀的尼拉妙手一挥，就将英姐打扮得青春靓丽。英姐在晚宴上出尽风头，众人纷纷对她的妆容赞不绝口。英姐被夸得心花怒放，她立即邀请尼拉当她的长期化妆师。尼拉略作考虑后便答应下来。毕竟做自己喜欢的事还有钱拿，这等美事谁会拒绝？本江医生欣慰于尼拉有了生活目标，同时他也觉得尼拉最近开朗了许多。但尼拉的身体里似乎还住着另一个人，那种恐惧、悲伤的情感被尼拉隐藏得很深。尼拉心底真正想要的到底是什么呢？第二天，准备做职业化妆师的尼拉疯狂大采购，看他买那些高档货都怕他赚不回本钱。不过听他张口就要价一万泰铢，看来并不会血亏。尼拉在采购时还不忘给本江和安姨带礼物，这一家三口人情味满满的样子，任谁看了都感动。另一边，被尼拉妙手回春的英姐，果不其然的再度成为晚宴的焦点。她的妆容成功征服所有名媛，被安利的狼荣立刻迫不及待的联系尼拉，希望尼拉能为她化妆。尼拉心想，我不往你脸上泼硫酸就不错了，还给你化妆？被尼拉拒绝的狼荣大发雷霆，化身土拨鼠，暴躁输出了一波。而他的声音勾起了尼拉的童年噩梦，狼荣的虐待、谩骂，犹如魔音绕耳。多年过去依然那么清晰。尼拉扇了自己一巴掌，才让自己从往昔的恐惧中挣脱出来。看他对自己下手那么狠，真怕他把这张全手工制作的假脸打歪。尼拉调整好情绪后，赶紧补了个美美的妆。他来到小时候推哥经常带他去的水果店，推哥果然按时出现。这辜负生活规律的也太适合让人刻意制造偶遇了。这不，尼拉当即来了个硬核邂逅，直接撞车。推哥本想气呼呼地吐槽对方的开车技术，然而一抬头，糟糕，是心动的感觉。推哥认出尼拉就是上次头巾掉到他手里的大美人，这是什么奇妙的缘分，让他们以这种方式再度相遇？推哥得知尼拉没有驾照后，立刻给保险公司打电话，谎称自己是事故责任方。等保险公司的间隙，二人一起来到咖啡店，尼拉将推哥的喜好记得一清二楚，而推哥还以为这是遇上了知音。因为车是本江的，所以尼拉留的是本江的电话号码。事故处理完毕后，两个人依依不舍地告别。随之而来的是丝织如狂的牵挂。尼拉的少女怀春让复仇大戏秒变甜蜜言情，连安姨都看出她陷入了爱情。没过多久，推哥便忍不住给尼拉打电话，结果推哥听到对面是男人的声音，顿时心凉半截。而比推哥更心凉的是接电话的本江，他原以为打电话来的是想勾搭尼拉的花心大萝卜。万万没想到，在推哥之后，狼荣的电话就打了过来。狼荣绝对是个控制狂，他在知道推哥撞车后，特意打了电话确认一下对方是哪个小碧池。他一听对方是个男人，这才放心下来。但本江可就不淡定了，因为他知道狼荣就是尼拉的姑姑。尼拉见露了馅，干脆向本江承认，他今天撞的人正是他的姑父。不过他坚称碰到姑父只是意外。本江提醒尼拉，现在是个漂亮的女性，她这样勾搭姑父，可是会惹他犯错误的。看看姑妈都急成什么样了，尼拉只想呵呵。她那个奇葩姑妈，别说是个美女了，就是条母狗，从推哥面前经过，她都会跳脚。本将教育尼拉，嘴里污言秽语的，哪有个女孩的样子？既然尼拉想当女孩，那就要学习女孩温柔善良的品质。阳光洒满午后，尼拉静静钻研新的化妆技术。
。安妮觉得妮拉当个化妆师太大材小用，她这魔鬼身材、天使脸蛋，完全可以当模特、当大明星。安姨的话让妮拉想起有一次爸爸老重过生日，妮拉穿着一身漂亮的公主裙给老重送祝福，全场宾客立刻向老重投来嘲笑的目光，还阴阳怪气地问他什么时候有了个女儿。老重气得火冒三丈，他随即给妮拉母女二人来了顿铁拳。时间回到现在，妮拉每每想起这些往事，依然觉得恐惧万分。另外一边，劳荣派的私家侦探尽职尽责地跟踪推哥。他在向狼荣汇报时，狼荣才知道和推哥撞车的人是尼拉。刹那间，一团妒火在他的心中蓄势待发。晚上，尼拉主动向本江为白天的事道歉，他以后一定会学着淑女一点。本江闻言十分欣慰。第二天，出门工作的尼拉解锁帅气新造型，结果他一到活动现场就碰上了狼荣和推哥。尼拉还没做好和他们打照面的心理准备，他赶紧溜出去冷静冷静。等他做好心理建设回来时，推哥瞬间被他吸引目光。狼荣见到推哥和尼拉攀谈的模样，顿时打翻醋坛子。他趾高气扬地贬低尼拉。尼拉觉得这女人真是一如既往的讨厌。好在其他的造型师、化妆师还蛮喜欢尼拉，尤其是知名造型师鸟姐陪尼拉一起骂狼荣，尼拉这才稍稍消气。接下来就是尼拉和狼荣的正面交锋。狼荣这张嘴宛如赤了翔。他警告尼拉，别想打他们这些上流人士的主意，更别想惦记他那帅出天际的老公。看来没人教过他，不可以得罪化妆师。尼拉分给他一个冷漠的白眼，他告诉狼荣，想化妆就闭嘴。接着，尼拉对狼荣刻薄的面相强势输出一波连珠炮攻击，气得狼荣五官变形。尼拉工作结束后，本江医生来接他。推哥见尼拉身边还有本江这么帅的男人，心中暗自不爽，而狼荣更是将不满摆到明面上。他欠欠地说：“尼拉的客人都是大人物。”还暗讽：“尼拉是为本江提供上门服务的小碧池。”本江医生不愧是心理医生，情商就是高。只见他微微一笑，仅用一句话就让狼荣无言以对：“尼拉是我妹妹。”路上，本江以他专业的角度将狼荣分析了一番。他认为，狼荣这种喜欢贬低别人的习惯也是一种病，多半是因为他有心结，所以才喜欢挖掘别人的缺点。尼拉才懒得剖析他有什么心结，他只知道狼荣这种女人根本配不上推哥。不光尼拉这么想，推哥也要被狼荣的无理取闹折磨疯了。他逼问推哥私下和尼拉那个小婊子见了多少次，又是典礼头巾事件，又是交通事故，今天又见面。推哥还是那句话：“我不是你哥，没那么饥不择食。”本来推哥就被狼荣搞得一肚子气，偏偏又被他看到狼荣跟踪监视他的照片，这下子推哥彻底爆发。他警告狼荣，要是再敢监视他，就离婚。狼荣被推哥凶得不知所措，只能土拨鼠嚎叫一番，发泄发泄。推哥到自己的私人公寓独处时，脑子里都是尼拉的身影。看来狼荣这次真不算无理取闹，推哥这是动了真心了。一种相思，两处闲愁，同样陷在相思之苦里的还有尼拉。尼拉每天都能听到安姨哼唱《尝试爱情》这首歌，这让尼拉很想去找一找这首歌的唱片听听。本江为他介绍了一家唱片店，尼拉找到这首歌时才发现，原唱比安姨唱的更加缠绵悱恻。好巧不巧，腿哥也来到这家唱片店，婉转悠扬的歌声吸引了他的注意。他顺着歌声寻去，蓦然回首，尼拉和腿哥又又又偶遇了。邂逅尼拉的推格完全丧失表情管理能力，离窝都要飞到天上去了。这帅哥看上去一本正经，说起情话来竟是一套一套。又是为尼拉买唱片，让尼拉一听唱片就能想起他；又是暗示尼拉请他喝咖啡，增加交流机会。尼拉遭不住，便答应了推哥的邀约。推哥得知尼拉芳龄二十二后，不由怀念起他可爱的大侄子。要是他的侄子尚在人世，也该有尼拉这么大了。大侄子本侄尼拉见推哥如此惦念自己，感动之情无以言表。推哥这段位真是高，几句话就让尼拉破大防。餐后，推哥恋恋不舍地送尼拉离开，他多希望能和这大美人多多约会，但尼拉提醒他，这行为对于他这种已婚人士来说不合适，除非是偶遇，否则他们还是各自安好吧。另外一边，狼荣向哥哥抱怨，推哥竟然拿离婚威胁他。老重最是知道自家老妹是个什么德行，推哥想和她离婚太正常了，尤其是像推哥这种高度重视个人隐私的人，狼荣竟还敢派人跟踪他，这不是上赶着往枪口上撞吗？狼荣其实也想对推哥管得松一点，但尼拉那个小婊子一看就不简单。
。老虫一听和推哥最近来往密切的，是他念念不忘的高贵大美人尼拉，双眼瞬间放出老色狼的光芒。他提醒狼荣，最近别跟土拨鼠似的，否则老公早晚跟人跑路。老虫这话虽然不中听，但话糙理不糙，因此狼荣听取老虫的建议，停止了对推哥的监视。晚上，花花公子老虫一见推哥那魂不守舍的样子，就知道这小子绝对有情况，这明显就是陷入爱情的症状。第二天，造型师姚姐早早的来接尼拉去给明星量身，然而小明星玛瑙却不着急，她仗着自己红遍无法无天，不但故意迟到，还一直晾着姚姐。姚姐好歹也是圈内的知名造型师，被一个小明星这么耍，她心中的愤怒值蹭蹭上窜。尼拉看不下去玛瑙的耍大牌行为，忍不住怼了几句。没想到小鸡眼的玛瑙上纲上线，非逼尼拉给他下跪道歉不可，否则他就割了富婆英姐的活动。尼拉为了不连累同伴，他只好咬咬牙受下这份屈辱。但就在他打算下跪时，瑶姐霸气地拦住他：“玛瑙又不是神佛，跪个毛线！小明星给点阳光，就真当自己可以目中无人了？”瑶姐让玛瑙爱咋地咋地，他们不伺候了。瑶姐早就受够了这帮大牌的嘴脸，刚出道时跪着舔，红了以后作翻天。他非得制止他们这臭毛病，就凭姚姐这资源，再捧红个新人不就是分分钟的事？他立马向娱乐公司要新人，要求嘛就是体态匀称、前凸后翘。正说着，他突然看到眼前的尼拉，这不就是现成的完美人选？于是姚姐问尼拉有没有兴趣当明星。尼拉晚上认真审视了一下自身条件，她觉得自己行，怎么看都比那个玛瑙强一百倍。第二天，她约姚姐见面详谈。姚姐本想用高额收入来诱惑尼拉，但尼拉霸气表示她不差钱，一辈子不工作，她照样活得潇洒。她希望姚姐帮她拿下英姐的活动，让她能够代替玛瑙走秀。姚姐也正有此意，俩人聊得正嗨，渣天老虫突然出现，他一见尼拉便控制不住自己躁动的泰迪 DNA， 色眯眯的对尼拉动手动脚。虫哥，你冷静一点，这可是你的崽崽啊！姚姐见多了大场面，她一看老虫那德行，就知道他图谋不轨，因此她提醒尼拉离老虫这老色狼远一点。尼拉闻言，心中五味杂陈。姚姐还真不用担心这事儿，她总不能和亲爹乱伦吧？突然，画店的两幅画吸引了尼拉的目光，那正是她幼时和推哥一起画的，美好回忆漫上心头。尼拉想买下这两幅画，好巧不巧，画的主人推哥就在店里。推哥不愿浪费这可遇不可求的机会，他坚持要带尼拉去吃饭。尼拉推脱不掉，只好同意。而这一幕刚好被老虫尽收眼底，这都什么大狗血事件？推哥告诉尼拉，如果真的喜欢那两幅画，他可以将他画的那幅送给尼拉，但侄子画的那幅他要自己珍藏。尼拉闻言，心中感动的要死，因此即使推哥故意带他绕远路拖延时间，他也不介意。推哥在餐桌上尽显绅士风范，在聊天时，推哥提到他是家中的独生子，爸爸是建筑师，他毕业后和朋友合伙开了一家小公司，然后就尴尬了，俩人再怎么逃避都逃不掉推哥是个有妇之夫的事实。另外一边，老虫暗戳戳提醒狼荣多给推哥点空间，就算他在外面找女人也理解理解。狼荣表示他也可以睁一只眼闭一只眼，但是谁都可以，就是尼拉那个小碧池不行。闻言，老虫陷入了沉默。不得不说，有时候女人的第六感真的准的可怕。狼荣这边刚说完，绝对不能容忍推哥和尼拉搞在一起。恰好和推哥在同家餐厅吃饭的下属，就将推哥和尼拉共进晚餐的照片发给了狼荣。狼荣又是一波惯性土拨鼠尖叫。随后，他将照片发给推哥，阴阳怪气的祝他吃得愉快。推哥收到照片后，立刻警惕地环视四周，怎么哪里都有那个疯婆娘的眼线？虽然被老婆监视很不爽，但推哥还是尽职尽责地将尼拉送回家。他问尼拉：“他们就不能做普通朋友，经常见见面聊聊天？”尼拉反问道：“你看咱俩可能只做普通朋友吗？”尼拉回到家后，试探性地问本江医生：“他可不可以做明星？”本江觉得，就凭尼拉的颜值，做什么都手拿把掐。但他提醒尼拉，如果当明星，私生活就会受到很大影响。也许这并不是他妈妈想看到的。不料这几句话直接引爆了尼拉的情绪。尼拉歇斯底里的大吼道：“好啊，你们就是觉得我扭曲、变态，一辈子见不得光。”医生被尼拉的激烈反应搞得有点懵，他真没这个意思啊！但尼拉自小受的心理阴影太大，童年的阴暗记忆再次吞噬他的理智。将他推进无尽的恐惧中。本江医生详尽地记下尼拉的症状，想找到解开尼拉心结的办法。画面一转，狼荣想查查尼拉的底细，然而一无所获。他不由怀疑，尼拉真的是本江的妹妹吗？第二天早上，狼荣发现推哥的衣服都不见了。狼荣当即又发动了一波土拨鼠嚎叫技能。
他气鼓鼓的要求四家侦探调查尼拉。侦探看着狼荣应景的绿油油套装，弱弱问道：“要是查出推哥和尼拉在一起怎么办？还能怎么办？当然是立刻通报啊！”狼荣在这边惦记着尼拉，她老公也同样惦记着尼拉。推哥为了创造更多和尼拉见面的机会，他特意为尼拉买了一台唱片机，还贴心的带着唱片机上门提供安装调试服务。这出场自带 BGM 的男人，成功虏获了安姨和尼拉的芳心。同时也触发了本江的戒心。晚上，本江提醒尼拉，推哥无事献殷勤，非奸即盗。尼拉应掌控好分寸，不要越界。尼拉可听不进去这忠告。他在推哥送的唱片机旁梦回当年，那时还是男孩子的他，就已经和姑父激情满满。现在的他就不能推倒姑父吗？第二天，尼拉开始逐梦演艺圈，拍照、走秀，他全都游刃有余。看来他天生就是吃这碗饭的料。另外一边，狼荣一想到尼拉就头疼。老虫让他赶紧收拾收拾自己，否则就他这副蓬头垢面的尊容，还想挽回老公的心？做梦去吧！狼荣觉得有理，他立马将自己打扮的光鲜亮丽去赌推哥。这次他没有大吼大叫，而是装成楚楚可怜的小白兔，求推哥陪他参加英姐的活动。推哥是个吃软不吃硬的主，他一见狼荣那可怜巴巴的样子，便软下心来答应了他。活动当天，狼荣向推哥要亲亲鼓励，谁知被尼拉撞了个正着，推哥顿时方寸大乱。他赶紧追上去，给尼拉来了个壁咚。尼拉让他收敛一点，他们之间不可能。推哥也不知道该怎么解释，干脆亲了再说。柔情似水的吻让尼拉的大脑一片空白。推哥用那张帅帅的渣男脸，深情款款地对尼拉说着他的情不自禁。果然，长得帅就是可以为所欲为。这时，来向尼拉工作的姚姐发现了他俩之间微妙的气氛。见多识广的姚姐提醒尼拉，这男人最好别碰，毕竟他家那位可是宇宙级母夜叉。而接下来，刚亲完母夜叉老公的尼拉还得去为母夜叉化妆。虽然这俩人之间的气氛剑拔弩张，但尼拉的化妆水平依然在线。她将狼荣打扮的光彩照人，搞得狼荣虚荣心膨胀，都想代替玛瑙当压轴模特了。说到玛瑙这个小作精，活动都快开始了，他还在那不紧不慢的洗漱呢。经纪人急得要死，等他们赶到现场时，黄花菜都凉了。姚姐早就和英姐打好招呼，这次让尼拉代替玛瑙。英姐也受够了玛瑙的不识抬举，便欣然同意。玛瑙一听有人替代她，顿时慌了。放眼当今娱乐圈，有谁能代替她这流量的宠儿？这时，尼拉闪亮登场。用她光芒四射的魅力大杀四方。活动举办人英姐一见尼拉这么美，她立刻追愣起来，不再甩事多的明星玛瑙出场费她照付，就当她出钱给玛瑙制止一上活动就借口说肚子疼的毛病。玛瑙一个被众人捧在手心里的当红大明星，哪受过这种委屈？她要擦亮眼睛，看看这个代替她压轴的新人能有几斤几两。秀场上，狼荣闪亮登场，尼拉给她化的妆果然不同凡响。她一出场就有小伙子为她送花，然而她的老公推哥却满脸冷漠。她既不吃醋，也没被狼荣的魅力迷倒。下一秒，尼拉惊艳亮相，全场瞬间沸腾。那纤细的腰肢，那修长的大腿，观众眼睛一个比一个直。其中最目不转睛的，当属渣爹老冲和姑父推哥。他俩那眼珠子都快掉到尼拉身上了。而我们尼拉也是搞事的一把好手，她竟然亲吻玫瑰，并将玫瑰递给了推哥。舞台设计可没有这个环节，姚姐等人狠狠为尼拉捏了一把汗，这行为绝对会引发一场大战。这还不算最刺激的，只见推哥轻轻接过玫瑰，在玫瑰上印下勾魂一吻，一个敢递，一个敢接，这俩人不要太带感。狼荣被气得发出土拨鼠尖叫，他指着尼拉鼻子大骂他是勾引人夫的贱人。尼拉看姑姑这副气得要死的模样就痛快，他故意火上浇油的说道。我递了，你老公也接了，这就是狼有情妾有意，你说气人不气人？狼荣气得头顶直冒烟，他抄起一杯水就往尼拉身上泼，让他别指望野鸡能变凤凰。尼拉这辈子最烦被人瞧不起，黑皮化妆师白东也因变性受尽了世人白眼，他完全理解尼拉的心情。两人正抱团取暖之际，姚姐出现，让他俩少在这儿哭唧唧，把这口恶气出了才是正事。到时候，把尼拉被狼荣泼水的衣服送去最贵的干洗店清洗，再把账单狠狠甩在狼荣脸上。姚姐虽然是个护短的人，但她三观正的没话说。她告诫尼拉，虽然她希望尼拉大红大紫，但她并不希望尼拉靠当小三上位。另一边，狼荣的土拨鼠尖叫响彻云霄，尼拉和姚姐默默看着他们丢人现眼。推哥不堪其扰，夜里推哥一个人压马路想冷静下来。但他混乱的脑海里都是尼拉的倩影，而尼拉同样对他和推哥的秘吻念念不忘，那感觉也太美妙了吧。
，但本江医生和姚姐都提醒过他要守道德，这可如何是好？第二天，尼拉和推哥的玫瑰之吻事件在网上掀起轩然大波。虽然尼拉人漂亮身材还好，但大家的关注点都是他犯贱当小三、碰瓷玛瑙。一只脚刚踏进娱乐圈的尼拉，冷不丁面对着铺天盖地的黑料还不习惯，搞得他连饭都没心情吃。本江医生安慰他要努力转变公众形象，虽然他仍然不太支持尼拉抛头露面。但总比看着他被骂小三好。经过本江这一鼓励，尼拉瞬间有了重新振作的动力。而且他这次亮相还为他招来了一个口红发布会的推广活动。但这工作并不简单，因为金主还同时请了和尼拉有过节的玛瑙。画面一转，老钟提醒郎荣少在外面大呼小叫，丢人现眼。她这副杜甫的模样，迟早把老公吓跑。与此同时，她的老公推哥见新闻上都在诋毁尼拉。他忍不住给尼拉打电话道歉，而此时的尼拉想要的不是推哥的道歉，他想要的是以后他们别再联系，一刀两断。私家侦探将尼拉的态度转达给狼荣，狼荣一听是推哥一厢情愿，更气了。想当初他追推哥费了多大功夫，又是送名表，又是送项目，现在一个小妖精就把推哥的魂给勾没了。狼荣越想越憋屈，而他的大哥操作就比较彪悍了。他开门见山地问推哥和尼拉有没有一腿，推哥要是不上，他可就上了。冲哥，你真的旺仔牛奶喝多了吧？晚上，尼拉和本江说他想搬出去住，本江是何许人也？他一眼看穿尼拉的小心思，他告诉尼拉，想当明星他不反对，但他想和姑姑抢男人，那他绝对不赞成。尼拉委屈地和管家叔叔哭唧唧，要是妈妈还在人世，不知道会不会支持他。第二天，老虫邀请尼拉当公寓代言人，并请尼拉参加他的化妆舞会。尼拉趁这个机会想好好恶心他这渣爹一把，于是他故意将自己打扮成男人出席。万万没想到，老虫竟然迎难而上，连这种装扮的尼拉都不妨碍他动手动脚。尼拉被老虫搞得直犯膈应，他赶紧去洗手间躲一躲。谁料缘分就是这么奇妙，连上个厕所他都能和推哥碰到。推哥是老虫公寓的设计师，老虫这次叫推哥来，就是想暗戳戳的提醒推哥别打尼拉的主意。这既是保护妹妹的婚姻，也是满足自己的色心。老虫在尼拉身上不安分的咸猪手，差点把推哥气出内伤。此时杯中的哪里是红酒，分明是山西老陈醋。果然，没一会儿，推哥就再也待不下去，他起身告辞，随后迫不及待的给尼拉打电话。尼拉在推哥离开后，也不客气的向老虫摆了冷脸离开。他并未接听推哥的电话，这让心痒难耐的推哥热血上头。他和尼拉的车展开了一场花式飙车，随后一个帅气逼停。推哥这霸道总裁的追爱方式让姚姐十分头痛。他为了防止尼拉和推哥再有交集，提出有事找他谈，推哥也不挑，能谈就行。推哥向姚姐真挚地表达自己对尼拉的真心，姚姐实在拿他没辙，他只好让尼拉去和这个麻烦精划清界限。推哥这三百六十度无死角的帅脸，再加上那深情款款的眼眸，有几个人能遭得住？尤其当他对尼拉说想以爱人身份照顾尼拉时，简直心动指数大爆表。尼拉也几近把持不住，但最终他的事业脑战胜了恋爱脑。虽然拒绝他从小就喜欢的姑父很困难，但为了自己在公众面前的良好形象，他只好忍痛割爱。无论他们对彼此的感觉多么令人着迷，那都是错误。月凉如水，尼拉和推哥都像失恋般失魂落魄。要不是想到推哥还是个有妇之夫，真的很容易为这俩人的绝美虐恋心碎。第二天，狼荣从私家侦探那儿得知，老虫安排了让推哥和尼拉碰面的局，他立刻杀到老虫这儿来兴师问罪。老虫解释说，那是为了正事，因为他想请尼拉当公寓代言人。狼荣一听就炸了，尼拉何德何能也配当他家公寓的代言人？怎么着也得找个有知名度的大明星啊！老虫反驳道：“大明星多贵，哪有尼拉划算？而且更重要的是，他想要尼拉。他劝狼荣想开点，他要了尼拉，推哥就要不到了。这可是两全其美的好事。但就算是这样，狼荣也不愿意，他就是不想看到那个小贱人出人头地。”狼荣在哥哥那里无理取闹一波后，又装成小白兔去求推哥回家。吃软不吃硬的推哥见狼荣低眉顺眼的样子，也心软下来。狼荣这小白兔装了三秒钟都难受的要死，一离开推哥的视线，他立刻变回土拨鼠原形，发动了一番嚎叫技能。画面一转，尼拉和玛瑙一起参加口红新品发布会，仇人相见分外眼红，玛瑙满脸都是要搞事的表情。他先是对尼拉的品味狠狠拉踩，再在拍照环节和尼拉争奇斗艳，最后更是在采访时公然向尼拉挑衅。而社会问尼姐完全不在怕的。
马朗说自己走秀被换是不舒服，妮拉直接戳穿他就是耍大牌。俩人的唇枪舌战在网上引发热议，但比起这俩人的矛盾，大家更关心的是玫瑰之吻事件。妮拉解释说，当初就是一个新娘主题要求递花，她的花是随便递的，她才没有多余的时间去破坏别人的家庭。至于狼荣为什么大吵大闹，那更是与他无关。本江医生看过尼拉的采访后，他觉得尼拉的回答还算得体，就是态度太挑衅。看来尼拉以后在镜头前还要多多练习隐藏自己的情绪。果不其然，网上的评论都在说尼拉太强硬，啥也不是，哪里比得上多期发展的玛瑙？一声要强的尼拉立马给姚姐打电话，表示自己唱歌、跳舞、表演，通通都要学。姚姐告诉他学可以，但是先看看档期。尼拉这一瞧，双眼瞬间放光，她的档期竟然满满当当，又是 MV 又是电视剧，没想到自己竟然走了黑红路线。此后，尼拉的生活开始忙碌起来 ，MV、跳舞、唱歌、美妆全面拿捏，粉丝数直线飙升。推哥也默默关注了尼拉，但他想到尼拉那晚绝情的话语和狼荣第一三下次求他回家的样子，最终他决定还是回家陪老婆吧。狼荣一见推哥回家，开心的简直要上天。他立马迫不及待的发合影秀恩爱，而这照片被尼拉看到后，尼拉觉得十分不爽。他人一暴躁起来，走路都带风，一不小心撞到了麻烦精玛瑙。玛瑙明明就是摔倒了一下，啥事没有，但他偏要上纲上线，说自己受伤参加不了剧组的拍摄。那个剧组可是圈内大人物地神投资的，这要是得罪了地神，姚姐一定没好日子过。尼拉得知这个消息后，十分担心自己闯了祸，连累到姚姐。于是她背着姚姐来找地神，表示是他撞伤玛瑙，因此他会承担地神的所有损失。地神一听，小瓜娃子口气不小，他这边正对尼拉吆五喝六，姚姐突然霸气登场。只见他未见其人，先闻其声：“尼拉是我的人。”这一句话喊得气场十足，现场气氛瞬间焦灼起来。别看姚姐和地神也副人间对卖萌的模样，等其他人一离开，这俩货立刻表演一个川剧变脸。原来姚姐和地神是好姐妹，刚才那霸气侧漏的样子都是装逼给别人看的。姚姐刚去医院看过玛瑙，玛瑙分明屁事没有，偏在那儿矫情。地神了解了情况，他决定好好收拾收拾玛瑙。没想到第二天的玛瑙竟然出奇的乖，这倒是让地神省了一番力气。其实哪里是玛瑙转性，分明是他有个操碎心的经纪人求爷爷告奶奶，才让玛瑙这次收敛了一点。但小肚鸡肠的玛瑙一心想搞死尼拉，他去找到自己的狗仔学长欧哥，希望欧哥深度挖一挖尼拉的黑料。晚上，推哥正在这儿犯相思病呢，狼荣过来就是一顿睡群诱惑。虽然狼荣这身材够惹火，但推哥完全提不起兴趣。他一见老婆脱衣服就头痛，难怪狼荣怨气这么大。原来是因为夫妻生活不和谐，他看得出来，推哥人在曹营心在汉，看他不撕了勾走推哥心的小妖精。话没一转，老虫说过要请尼拉当公寓代言人，却没下文，这让姚姐很郁闷。正所谓知父莫若子，尼拉明白，以老虫的性格，得给他找点刺激才会办事。于是姚姐安排尼拉去陪能和老虫分庭抗礼的老辈打高尔夫。老虫果然被刺激到，尤其是他看到尼拉和自己儿子如出一辙的打球姿势后，心中更是七上八下。他问尼拉要不要和他开启两天三夜的香港之旅，尼拉满脸不屑。你以为有钱就什么都能买到？老贝也是助攻的一把好手，他对尼拉十分满意，还故意向老虫打趣道：“打球就是要带尼拉这样的妹子才有面子。”老虫被成功激起好胜心，他立马约尼拉谈公寓代言合约。果然，像老虫这种自恋的男人，就是受不了别人和他争。然而，别看尼拉白天意气风发，一到晚上，那些被人贬低歧视的记忆，又如潮水般席卷而来，将尼拉折磨得痛不欲生。第二天，狗仔欧哥将尼拉和大老板老杯老虫打球的料报给了玛瑙，这可是小明星傍大款实锤。另外，欧哥还查到，本江医生和他妻子都没有妹妹，看来尼拉的身份有点东西。待时机成熟，欧哥准备好好放一波猛料，搞臭尼拉。另外一边，尼拉按计划去和老虫谈合约，老虫还是一如既往的油腻，不断对尼拉动手动脚。尼拉遭受不住来自亲弟的咸猪手攻击，便一个人出去散散心。根据尼拉独行必与推哥定律，这次尼拉也毫不意外地碰到了公寓设计师推哥。推哥借着带尼拉参观公寓的名义，把人往房间里带。人家想你呢，这种骚话他张口就来，猛男撒娇最为致命。尼拉险些遭不住，还好姚姐及时把他叫去拍照片。投资商、代理商们都对尼拉的形象很满意。本以为尼拉当代言人的事板上钉钉，不料狼荣半路杀出来。
，他以自己的股东身份反对尼拉当代言人，还自取其辱地问推哥意见。推哥那肯定是力挺尼拉啊，气得狼荣又开始犯疯病。他不懂老哥和老公为啥都对一个低贱的化妆师大献殷勤。不料“低贱”一词引发了推哥的愤怒，说谁低贱呢？一天天的，我看就你最低贱。狼荣简直不敢相信自己的耳朵，推哥竟然这样说他。那他当初为什么愿意和自己结婚？推哥被逼急了，他一脸“你自己心里没逼数”的表情回答狼荣：“因为当年你骗我说你怀孕了。”好家伙，原来真相是狼荣骗推哥奉子成婚。暗中观察的尼拉闻言十分震惊，推哥更猛，他看到尼拉后直接伸手问尼拉要不要一起走。这一刻，情感完全激垮理智。尼拉被推哥的热血感染的中二了一把，他坚定地说：“走。”大手拉小手，说：“走，咱就走。”被残忍抛下的狼荣对老虫哭诉：“他当初一心只想把推哥搞到手，反正结婚以后一定能怀孕，先贷款还孕一下，怎么了？”谁料推哥发现自己被骗后十分易懵，俩人的夫妻生活一个手就能数完。狼荣恨死了推哥看向尼拉的眼神，那眼神里爱意满满。而推哥看他时，却如同看空气一般。推哥将尼拉带到自己的秘密公寓，他伸手的模样已如多年前那样阳光帅气。尼拉心中小鹿乱撞，迷迷糊糊的和推哥进了公寓。推哥亲自下厨，为尼拉做了一锅眉来眼去粥。这大哥啥都往粥里放，怎么看怎么像黑暗料理。但两位主人公吃得相当开心，饭后的调情时间更是令人心花怒放，一吻又一吻，情话不能停。最离谱的，当属推哥送了尼拉一个锤子，用途是如果他半夜忍不住对尼拉不正经，尼拉就可以用这个锤子敲爆他的头。暗恋多年的对象疯狂撩拨，尼拉完全控制不住自己的春心荡漾，他抱着推哥的衬衫陷入幻想，这样的男人谁不想抢？而推哥简直像开了撩妹阀门，第二天一早他就跑到尼拉门口看书，文艺青年范直接拉满。尼拉可不愿一直被动的被推哥撩。他反撩到要穿推哥的男友衬衫出门，推哥一看这哪行？这制服诱惑一定会吸引很多臭男人的目光。但尼拉才不怕被人看，而且他还要靠这身行头迷倒推哥呢。他们二人来到海边漫步，轻柔的海风拂过，他们暂时忘却了一切凡尘俗事，只享受着彼此带来的心动与美好。推哥虽然对尼拉一见钟情，但他发现自己对尼拉一无所知。尼拉当然不能告诉推哥他的真实身份，推哥也并未深究。他只想知道尼拉和本江医生是什么关系。在尼拉的心里，本江是给他新生机会的兄长、爸爸。只有推哥给他的感觉是爱情。闻言，推哥的醋意稍稍降下，爱意悄然升温。俩人回到公寓后，缠绵的吻是情不自禁，更是心之所向。他们从泳池旁转场到床上，克制而温柔的吻，勾起无尽的情意绵绵。欲望被挑起，身体在放纵。就在他们要进行深入交流时，尼拉也不知道是理智回归，还是人工。改造的下半身没准备好，竟然及时刹车了。推哥赶紧为自己的越界道歉，他愿意等到他们这样做不算犯错误的那一天。尼拉和推哥在这边甜甜蜜蜜，瑶姐那边可就惨了。一会儿是本娇问他尼拉的下落，一会儿是狼荣过来追问推哥的行踪。狼荣这两天也忙得热火朝天，他先是威胁瑶姐管好自己的艺人，又是去找本娇让其管好自己的妹妹，再是去勾结玛瑙合伙搞尼拉。他不惜自掏腰包请玛瑙当公寓代言人，而他付的钱虽然比不上玛瑙现在的身价，但抢尼拉的工作，玛瑙可是十分乐意。而且玛瑙还表示愿意爆黑料整尼拉，俩人一拍即合，达成坑尼拉联盟。当然，派人跟踪推哥也不能少，私家侦探一顿狂拍，看来尼拉又要陷入绯闻风波。当晚，尼拉做了一个梦，阳光和煦，落叶飘零。他穿着婚纱走向他的新郎推哥，众人的表情各有各的精彩。但只要能和所爱之人结婚，尼拉便心满意足。谁要管别人怎么看？然而这梦幻的婚礼并未梦幻到底。尼拉抛出的手捧花竟化成吹落的树叶，甜蜜的婚礼瞬间荒凉一片，美梦终成泡影。尼拉被吓得惊醒，他一睁开眼睛，就有新的噩梦在等着他。他和推哥在公寓的牵手照片被爆了，一时间流言四起，瑶姐都要急疯了。好在尼拉这尊大佛还知道回来，瑶姐赶紧问他有没有和推哥爱的鼓掌。尼拉这人向来实诚，他坦言道没做到最后一步，差点止不住。尼拉这次回来是为电影的试镜做准备，瑶姐觉得这孩子心事真大，还试镜呢。人家导演愿不愿要你这绯闻女王都是未知数。另外一边，推哥发现跟着他的摩托十分眼熟，怎么哪儿哪儿都有他。肯定是狼荣派来跟踪他的。推哥回家向狼荣求证，狼荣直接摊牌。毕竟他不派人跟踪，怎么知道推哥在外面沾花惹草？
推哥被气得青筋暴起。行，你跟踪，我离婚。老虫一听推哥想离婚，连忙劝他别激动，离婚还得分财产，何苦闹离婚呢？喜欢就在外面养小三呗。推哥虽然渣，但也没渣到这个级别，他要堂堂正正的追寻真爱。至于养小三、抢财产，他才没兴趣。推哥的态度让老虫不由想起死去的前妻。他搞不懂为什么这些人为了所谓的忠诚、真爱，愿意放弃一切。推哥将自己被狼荣跟踪的事告诉尼拉，让尼拉一切小心。这时，白东给尼拉带来了一个好消息：导演不在乎绯闻，同意让尼拉试镜。乱七八糟的绯闻，就用实力来击碎吧。尼拉全身心投入到试镜准备中。然而，尼拉在上场前，心魔再次发作，昔日所受的侮辱、怒骂，让尼拉陷入巨大的痛苦中。她努力压制住汹涌的情绪。过了一会儿，他终于调整好心态。他潇洒地抹去泪水，眼神中充满了霸气的坚定。那些瞧不起他的人，早晚会被他踩在脚下。蓄势待发的尼拉气场全开，他直抵人心的演技深深打动了导演团。看来这次拿下角色的希望非常大。尼拉试镜后，姚姐将他送回家，不料暗中突然窜出几个彪形大汉，尼拉差点被绑架。好在管家叔叔彭叔及时赶到。彭叔不但扮假证厉害，还是个练家子。他三下五除二就撂倒了几个不讲武德、搞偷袭的混蛋。尼拉这才有惊无险。尼拉回到家后，迎面而来的是本将一声劈头盖脸的怒骂。尼拉顶着本将亡妻的姓氏，竟敢在外面和姑父乱搞，惹得人家老婆都找上门来了。尼拉刚遭遇惊魂一刻，又受到这番责骂，哪里受得了？他向本将医生反驳道：“姑妈老公不爱他，关我屁事！再说，又不是我想用你老婆的姓。”这些都是你硬塞给我的，现在反过来骂我。尼拉越想越气，他不想再任由狼荣欺负，决心反击。画面一转，本将既然管不了尼拉，他就去劝推哥放手。谁料推哥和尼拉一样执迷不悟，他口口声声说爱尼拉，为了尼拉，他愿意和狼荣离婚。但本将觉得他的爱太自私，会害了尼拉。尼拉这样的完美女生谁不爱呢？本将也爱啊。但本将认为，爱一个人就是保护他不受伤害。两个男人并没有就什么是爱达成一致，反倒是本将的话语让推哥越发的心烦意乱。他早就看出医生也是潜在情敌，尼拉还非说本将是好前辈。哼，男女之间哪有什么纯洁关系？另一边，尼拉约了彭叔谈事情，他没料到彭叔竟摇身一变伪装成了出租车司机。原来彭叔一直在想怎么和尼拉见面才能不引人注意，最终他想到了这个好办法，为彭叔的机智点赞。尼拉请彭叔帮他搞定更换姓氏的文件，再帮他找找合适的房子。他可不想在本将家寄人篱下挨骂了。彭叔想不通，尼拉好不容易才改头换面，何苦还在泰国和这帮人周旋？放下一切，去国外开始新生活不好吗？但尼拉偏不，他要留在泰国，让老虫和狼荣等人尝尝他和母亲曾遭受过的痛苦。尼拉到了姚姐的工作室后，姚姐告诉了他一个好消息：尼拉试镜成功，可以出演电影女主啦。但在进行下一步工作之前，姚姐希望尼拉能对她敞开心扉。她需要知道尼拉的一切，包括尼拉身上整过哪些地方，和谁有过爱的鼓掌，她全都要掌握。尼拉这可就尴尬了，毕竟她全身上下都整过。她避重就轻地告诉姚姐，她的爸爸是个渣男，妈妈因为忍受不了爸爸的折磨，带她去国外生活。不料他们生活的地方遇到了森林火灾，尼拉虽然逃过一劫，却被烧得体无完肤。因此，他只好全身都做了整容手术。整容手术持续了三年，就在他出院前，妈妈意外离世，而所有能证明他身份的东西都被大火烧尽。本江医生的老婆和他妈妈是闺蜜，他在国外举目无亲，便回来投奔本江。本江对于尼拉而言，就像爸爸一样。他为了保护尼拉，才对外声称尼拉是他的妹妹。这段经历，闻者伤心，见者流泪。姚姐和白东都十分同情尼拉的遭遇。他们紧紧依偎在一起，希望能通过这种方式抚慰尼拉心中的伤痛。尼拉唬住了姚姐和白东后，去单独见了一个意想不到的人。他竟然和老虫偷偷见面，这又是什么操作？老虫弄死你！尼拉不给他眼神，他就自助碰杯。他开门见山的奉劝尼拉，勾搭推哥不如跟他。他单身又有钱，只要尼拉同意，他立马送尼拉一套房子。要是别的小女生遇到这种钻石王老五，估计早就遭不住。但尼拉又不是普通小女生，她故意提示老虫，她才二十二岁。要是老虫儿子还在世，就是这个年纪哦。老虫明显不愿提起他的死鬼儿子，他反驳道：“他又不是唯一爱吃嫩草的老牛，哪只老牛不喜欢吃嫩草呢？”嗯，喜欢吃嫩草的老牛是不少，但喜欢吃自己小牛的老牛，虫哥你可能是独一份。尼拉表示，有的是老牛在等着他，他才看不上老虫。
，老虫见利诱不行，干脆强攻。尼拉奋力挣扎，好不容易才推开这个老色狼。尼拉大骂老虫是脏鬼，而脏鬼这个词勾起了老虫的回忆。当年他带野花回家时，老婆也这样骂过他。尼拉这头人都吓傻了，他万万没想到，有朝一日竟会被自己的亲爹性骚扰。尼拉吓得魂不附体，哭得泣不成声。好在本江医生及时赶到安慰尼拉，但本江医生也是绝绝子，他安安慰着安慰着，竟然亲上了。好家伙，尼拉白天时还说本江像他爸爸呢，他这爸爸们怎么一个两个都父爱变质？平静下来的尼拉婉拒本江的告白，本江并不意外，不过他心中还是隐隐作痛。另外一边，狼荣派的人不但未能成功绑架尼拉，还被人打得鼻青脸肿，这让狼荣意识到尼拉有高人相助。看来这小丫头背景不简单，得找人好好查查。狼荣让化妆师帮他物色个专业侦探，他非要搞清楚尼拉到底是何来头。随后，狼荣换上一身代表色长裙去和玛瑙见面，这俩人的衣服颜色怎么看怎么像韭菜炒鸡蛋。玛瑙将尼拉做富商老辈求童的照片共享给狼荣，俩人研究着开一个无头账号，专门用来在社交网站上发布尼拉黑帖。说吧，他们兵分两路，狼荣主攻抢老公，玛瑙来找狗仔欧格商量，找机会黑尼拉。欧格见玛瑙这么上头，便好心提醒他，尼拉拿下了外国导演的电影，到时候可能会火一波。玛瑙一听傻眼了，他最近只忙着整尼拉，外国导演选角的事他完全没注意。哎，又被这小妮子钻了空子。没多久，尼拉参演国际大电影的新闻就传遍娱乐圈。尼拉在镜头前大胆挑衅，满脸自信地宣布：“我来了。”电视机前的玛瑙和狼荣被尼拉那得意的模样气得半死，俩人一合计，决定去尼拉的新闻发布会大闹一通。另外一边，姚姐警告尼拉，现在好不容易有点名气，可千万别再有负面新闻了。尼拉信誓旦旦地表示，绝不会再有。不料，她这边刚立完 flag。他和本江的接吻照就传到了狗仔欧哥的手里，欧哥立马将这个劲爆的消息分享给了玛瑙，玛瑙兴奋地发出大吼，玛瑙随手将这个猛料告诉狼荣，狼荣闻言面露喜色，这回看推哥还觉不觉得野花比家花香？然而下一秒狼荣就笑不出来了，推哥一回家就口口声声要离婚，这谁能受得了？狼荣气愤地将他和玛瑙用无头账号爆出的尼拉黑料给推哥看，本江医生和小老婆热吻撒狗粮，尼拉猛掉，大马路上竟与姐夫亲吻，好家伙，这标题党的搞事功力，小巨甘拜下风。推哥看罢，脸都绿了。昨天本江还人模狗样地对他说，爱他就放手，转头自己就上手了。今天是工业开发团队和代言人见面的日子，玛瑙在狼荣的力挺下取代尼拉成为老虫的公寓代言人。但老虫认为，反正他们项目多，尼拉和玛瑙轮着当代言人也未尝不可。狼荣不理解，尼拉那女人那么多风言风语，老虫怎么偏盯着她不放？那当然是老虫旺仔牛奶喝多了，一心想上她的仔呗。话说尼拉新闻闹得这么大，最心塞的还要数瑶姐。瑶姐将尼拉叫过来，大骂一通：“老娘刚把你和推哥那个有妇之夫的花边新闻压下去，你转头却和你哥亲上了。你要是再这么表，老娘可就不要你了。”这一人逮的真心不容易，心疼姚姐一秒钟。话虽这么说，但该公关还得公关。姚姐约了本江谈对策，本江为了洗白尼拉，做什么都心甘情愿，但尼拉却不愿意。向来不问世事的本江，为了他扯进这些乌七八糟的风波。姚姐就看不惯尼拉这表里表气的做派，本江要是不想惹麻烦，就不该招惹尼拉。说到底，还不是他活该。尼拉这工作刚有点起色，就一天到晚的招蜂引蝶，姚姐真想撒手不管。尼拉从姚姐的泼妇骂街里看得出，本江医生出面澄清是目前唯一的办法。夜幕降临，霓虹闪烁，尼拉的心中满是愧疚。她向本江发了道歉短信，背锅侠本江深情地回了个“我愿意”。第二天，本江召开了记者发布会，他承认一切都是他的单方面行为，和尼拉无关。此外，他会追究偷拍、散布、转发照片者的法律责任。本江此举毁了自己的名声，但保住了尼拉的形象，连白东都忍不住感叹。本江真是绝世好老公。狼荣看到新闻后就坐不住了，竟然就这样让尼拉逃过一劫，他得赶紧约玛瑙讨论下一步该怎么整尼拉。画面一转，尼拉明白这铺天盖地的黑料，莫名出现的黑帖，肯定和狼荣脱不了干系。既然狼荣能跟踪他，那么他就派彭叔去跟踪狼荣。彭叔是真不愿和尼拉在这瞎折腾，他想起尼拉小时候向他撒娇、掉头买东西的场景。那时还有尼拉妈妈给他指令，现在呢，他到底该不该任由尼拉任性妄为呢？这天，狼荣去找玛瑙，彭叔按照尼拉的指示偷偷跟上去。
，他发现狼荣进了一辆白色的车，他赶紧找人去查车主信息。车上，狼荣问玛瑙接下来该怎么办，他还想继续看尼拉出丑呢。玛瑙神秘一笑，给他看了几张劲爆照片，竟然是老虫调戏尼拉的照片。虽然狼荣想搞垮尼拉，但毕竟家丑不可外扬，他花高价买下这些照片，回家向老虫兴师问罪。本将因为和尼拉纠缠不清，都已身败名裂。他这老公和老哥就不能收手心，离尼拉这个小妖精远一点吗？老虫看到照片后，一时十分震惊。他惊叹道：“现在的狗仔怎么这么厉害？”画面一转，尼拉的电影发布会正式开始。面对记者的提问，尼拉回答得游刃有余。一场活动顺利地进行着。突然，有人给尼拉送了一束金花。在他语中，金花和婊子同意，这分明是来挑事的。一时间，现场火药味十足，大家都想看尼拉如何收场。只见尼拉霸气收下金花，他表示不会在意任何谩骂，并对着镜头来了个迷死人的 wink， 同时自信的放话：“尼拉来喽！”那又美又飒的模样，连狼荣的女佣都被原地圈粉。狼荣一开始还没明白金花的意思，他听女佣解释那是对尼拉的羞辱后，不由会心一笑，看来这一定是玛瑙搞的鬼，真是干得漂亮。姑姑狼荣忍不住给玛瑙发信息，夸她干得好。谁料花并不是玛瑙送的，玛瑙还以为是狼荣送的呢。既然尼拉这两个最大的死对头都没出手，那这金花从何而来？原来管家彭叔按照尼拉的指示跟踪狼荣，结果彭叔顺藤摸瓜，跟到了和狼荣来往密切的玛瑙身上。尼拉听说玛瑙刚从花店买了花，他顿时心生一计，他让彭叔订一束金花送到活动现场。破案了，原来是尼拉自导自演。尼拉这出自黑再洗白的操作太溜，妥妥收割了一波路人缘。尼拉处理好了公关危机后，想起还有个男人需要哄，他立马约推哥解释他和本江医生的伪照事件。推哥一提起这事，根本无法冷静。他现在辛辛苦苦的搞离婚，可不是为了跟一个谁都能亲的女人。尼拉声称：“我以后还得当演员呢，吻戏多了去了。”推哥寻思：“你这不是偷换概念吗？演戏和现实那是一码事吗？”尼拉无奈，他只好摆烂说：“我虽然爱医生，但那是敬爱，和对你的爱不一样。你要是爱我，就信我。”说着，尼拉将新公寓的房卡一递：“房卡我可是给了，你爱来不来。”推哥握着房卡，一脸忧愁，但心里喜滋滋。试问哪个男人能拒绝美女的房卡诱惑呢？画面一转，狗仔们查到玛瑙是给尼拉送金花的那家花店的常客，网上立刻开始疯传金花是玛瑙送的。虽然玛瑙想整尼拉，但让他背锅可不干。玛瑙为了自证清白，他立刻起身去花店开了一场直播。据花店老板所说，订花的顾客是一位通过脸书联系店家的新顾客。反正这事儿和玛瑙没关系。玛瑙还想看看脸书私信，把始作俑者揪出来。但对于店家来说，每位顾客的隐私同等重要，不方便泄露。至此，金花事件成了无头悬案。玛瑙虽然没抓住送金花的人，但他在上厕所时逮住了收拾尼拉的机会。镜头前，他要保持优雅；厕所里，他可以重拳出击。他先给尼拉来了个妩媚的壁咚，随后一个响亮的耳光扇过来。就此，女子泰拳大赛正式打响，掌掌到肉，超级过瘾。尼拉此刻尽显男儿本色，他武力值上完全压制玛瑙。几个回合下来，就将玛瑙收拾得乖乖认输。一败涂地的玛瑙十分纳闷，这尼拉的打架方式可真不像个女人。尼拉经过这一番热身运动后，浑身舒畅。他一回到家，就开始对安姨的美食大快朵颐。安姨在心理医生这儿当了这么多年保姆，她早就练就了洞穿人心的本事。她看出尼拉想要搬走，虽然她心有不舍，但她还是贴心的帮尼拉整理行李。一切收拾好后，尼拉来向本江医生告别。但本江这个傲娇还没做好尼拉离开的准备，尼拉还以为本江不会送她。她道了几句谢后，便打算抬脚走人。尼拉转身的一刻，本江再也装不下去，他破门而出，紧紧抱住尼拉。闻声告诉他，无论尼拉去哪儿，这里永远都欢迎他。随后，白东在陪尼拉去新家的路上，提议先去超市大采购。尼拉欣然同意，可他没想到这超市逛出了个乌龙。白东疑惑，他怎么都不看女性用品？尼拉满脸懵逼，而白东则热情地向他介绍各种卫生巾的款式。天，白东你为什么那么懂？尼拉为了不露出破绽，他赶紧稀里哗啦拿了一大堆。这下白东更疑惑了。尼拉是水龙头吗？买这么多什么时候用得完啊？俩人来到尼拉的新豪宅后，先大吃大喝庆祝一番。而后，尼拉掏出一枚哨子，绕着房间吹了个遍，寓意着他未来大红大紫，声名响亮。他们正收拾着，一个男人突然进门，可不就是拿了房卡的姑父推哥？
。白东觉得自己在这里就像个全黑电灯泡，但姚姐特意叮嘱他不许妮拉和推哥来往，这可怎么办？罢了，白东就当自己耳盲眼瞎，啥也没看见。妮拉愿咋地咋地吧。白东离开后，这里变成了推哥和妮拉的二人世界，缠绵的音乐，暧昧的舞蹈，微妙的气氛，惹得俩人心猿意马。尼拉听闻推哥愿意为了他离婚，十分感动。可惜一心家没有床，不然他一定去床上犒劳推哥。推哥立刻表示，明天就去买，买个足够俩人快乐打滚的。但今晚没有床，推哥就先退下吧。新家的第一夜，尼拉带着对推哥的满腔爱意沉沉睡去。第二天，狼荣的化妆师前来复命，他为狼荣找到一个专业查通奸的侦探。狼荣愉悦的放话道：“老娘不差钱，马上给我去查尼拉，往死里查。”画面一转，推哥在这边选床垫选得十分来劲，他还亲自试试床垫的弹力效果，并时时和尼拉讨论床式喜好。尼拉仿佛沉浸在甜蜜蜜的恋爱中，一整天都心情大好。晚上，他一回家就听到调情的 BGM 已备好，看来推哥早已来到。尼拉正准备和推哥来个爱的抱抱，不料被屋内出现的男人吓了一跳，屋里的人根本不是推哥，而是老虫。原来这公寓是狼荣持股的项目，老虫在购房名单中无意间发现了尼拉的名字，于是他立刻猥琐的去向物业经理要了房卡，孤男寡女共处一室。这次他看尼拉还怎么逃。尼拉强烈谴责老虫这种龌龊行为，老虫反击道：“你勾引别人老公岂不是更龌龊？既然咱俩都龌龊，不如在一起做点龌龊事吧。”老虫不但有尼拉的房卡，还有公寓的监控视频。他威胁尼拉，要是不从，就让大家看看，天天出入尼拉公寓的推哥。再说了，他有的是钱，尼拉跟了他就有享不尽的荣华富贵。尼拉无语，就算他和全世界的男人乱搞，也绝不可能轮到老虫，毕竟我是你的仔啊！老虫见威逼利诱都不管用，干脆霸王硬上弓。尼拉险些被亲爹强上，好在推哥及时赶到。话说，推哥好有素质，他见到这么劲爆的场面，还不忘随手关门。推哥和老虫来了一场焦灼的对峙，最终老虫因为没有推哥帅，只好铩羽而归。推哥安慰惊魂未定的尼拉，明天去换门锁，找物业报警。但尼拉负面新闻太多，他可不想报警再搞出八卦新闻。第二天，尼拉让彭叔查查这公寓的股东，他觉得生活好难，要是妈妈还在就好了。可妈妈曾经告诉过他，尼拉终究要靠自己努力。尼拉听妈妈的话，努力背台词、练演技，希望用实力征服众人。尼拉排练结束后来找本将复诊，上来就是相吻一枚。尼拉，你不要仗着自己美就到处撩啊！本将问他希望三年后的生活如何，尼拉憧憬了预想，到时候他已经斩获两项最佳女演员大奖，有名气，更美丽，没准还要结婚了。本将闻言神色微变，尼拉的目标太过不切实际，而且显然这小丫头还没做好失望的准备。几人一起吃饭时，尼拉提及新电影里会有全裸戏，虽然只是背面，但安姨一把年纪可接受不了这么刺激的东西。这时，推哥来接尼拉回家，本将发现尼拉还和推哥纠缠不清，不由陷入深深的担忧。尼拉回到家后，缠着推哥给他煮眉来眼去粥，尼拉撒娇的样子让推哥不由想起侄子，他喜欢叫侄子小不点，直到现在，他依然时常想起小不点。他明白，小不点除了妈妈以外，最爱的人就是他。这就是来自姑父的自信。尼拉闻言，心中五味杂陈。推哥说的没错，除了妈妈，他最爱的人依然是推哥。画面一转，狼荣和富婆英杰唠家常事，差点被气晕过去。因为英杰上来就问他是不是最近夫妻生活很和谐。他看到推哥在家具店里买床，那甜蜜的小表情都快把迷人的梨窝甩到天上去了。狼荣当即满脸黑线。行啊，老公和小表咋都玩到床上去了。他立刻来到推哥的办公室里，作天作地：“你小子拿着老娘的钱给别的狐狸精花。”推哥最烦狼荣用钱压他。他在狼荣的公司工作，可是靠自己的劳动获得的薪水。既然狼荣非要拿钱说事，那大不了老子不干了。推哥将工资卡霸气一甩，这下可让狼荣慌了手脚。他一气之下，把推哥部门的员工通通炒鱿鱼。有个恋爱脑的老板是多么可怕！老虫知道后，当即收回了狼荣任性的指令。他觉得男人沾花惹草很正常，玩够了自然会回来。狼荣干脆睁一只眼闭一只眼算了。狼荣和老虫这大渣男说不通，因为他就知道偏袒男人。推哥连工资卡都还回来了，这哪里像个在外面随便玩玩的样子？推哥这行为倒是老虫没想到的，他得跟这小子好好聊聊。又闹离婚又辞职，推哥这是要上天？晚上，狼荣的化妆师带来消息。
他找的侦探在查尼拉时，发现尼拉什么资料都没有，简直像从石头里蹦出来的一样。这里面一定有大问题。不过，如果继续深挖，费用可能有点高，不知狼荣是否同意。狼荣就知道是钱没给到位，老娘有的是钱，想要多少说出来给荣姐听听。化妆师弱弱地说：“要一百万泰铢。”狼荣瞬间石化，查个人要一百万，怎么不去抢？狼荣愤怒地将化妆师打出家门，瞧把荣姐气的，吐拨鼠尖叫，再次冲出江湖。尼拉这边事业蒸蒸日上，铺天盖地的工作应接不暇，尼拉成了当之无愧的当红花旦。然而，比起尼拉的作品，媒体们更关注尼拉的八卦。他们都想挖出尼拉金屋藏娇的高富帅是谁，但尼拉哪能爆出推格？他面不改色的和媒体打太极，坚称自己是单身。另外一边，玛瑙一天天闲的没事就知道恶搞尼拉。这会儿，他又给尼拉弄了个草莓脸配图。草莓在泰语中有婊子的意思，也不知道泰国怎么那么多东西都代表婊子。这让草莓和金花还怎么卖？尼拉得知玛瑙的恶搞后，懒得搭理这个无聊的女人。今天他还要和玛瑙共同出席活动，一定要保持高贵冷艳。然而，接下来的酒店活动着实让人冷艳不下来。姚姐和白东送尼拉到门口后，便不再前行。尼拉还以为这活动不允许工作人员陪同，但不一会儿，他就看到玛瑙带着自己的经纪人大摇大摆地走进来。凭什么玛瑙的经纪人能进来，他的经纪人姚姐却不行？玛瑙走来，怯怯地告诉尼拉，因为这间酒店，人妖与狗禁止入内。原来这酒店的老板是贵族出身，他看不起人妖这个群体。尼拉望着被歧视的伙伴，想着自己也是个变性人的事实，委屈和愤怒在尼拉的心中渐渐涌起。一门之隔，门内自诩高贵的人道貌岸然，门外善良的人却要遭到无谓的重伤，哪有这样的道理？到了合影环节，尼拉越看那个搞歧视的老板越觉得恶心，这破活动他一秒钟都待不下去。于是众目睽睽之下，尼拉愤然离席。他让姚姐把钱退给他们，以后再有歧视人妖的活动，通通不接。姚姐既为尼拉如此维护他们而感动，又为要处理此事的后续公关而头大。记者们不知道尼拉为何离开，便轮番向玛瑙和狼荣轰炸。一波猜测尼拉是因为玛瑙的草莓 P 图生气，一波怀疑尼拉是因为和狼荣的老公有不纯洁关系，所以不愿和狼荣同框。流言四起，舆论哗然。姚姐一边要像孙子似的向活动方赔礼道歉，一边还要处理八卦记者们的造谣声势。她求尼拉这姑奶奶别再给她惹事，但不惹事，那还能叫尼拉吗？只见尼拉在记者的采访中正面硬刚：“老娘才不是因为玛瑙和狼荣中途离席，毕竟我有专业素养。离席的原因是因为老板歧视第三性别人，第三性别人也是人，凭啥要低人一等？”所以他尼拉就把话撂这儿了。歧视第三性别人的工作，他一概不接。尼拉这份掷地有声的声明，说到了每一个第三性别人的心里，他们受到的不公和歧视太多太多。终于有一个公众人物替他们说了几句公道话，但像狼荣之辈就只觉得尼拉这是在行星座台立人设。比较有想法的是玛瑙和经纪人大姐这边，大姐觉得尼拉这强硬的态度不正常，就好像她爸妈是人妖一样。大姐一语惊醒梦中人。玛瑙突然觉得大姐说的太有道理了，她倒是要好好查查尼拉为何如此力挺人妖。本江医生看到了尼拉面对媒体时的应气采访，他觉得尼拉的行为太过激，最好收敛一些。还有别和姑父不清不楚的，尼拉就不爱听这话。本江医生怎么像老和尚念经一样？尼拉任性离开去找推哥，推哥今天心情不错，他将尼拉带来一间别墅，这里离尼拉的公寓仅有一街之隔。尼拉正纳闷这是谁的豪宅。推哥一个公主抱，把尼拉抱进房间。原来推哥无意中发现这栋房子正在出售，便买下来做他们的甜蜜小窝。推哥的钱都拿去买房，他现在买不起昂贵的戒指，于是他用钥匙还充当戒指，说着只要离了婚就和尼拉结婚。推哥猝不及防的单膝下跪，令尼拉感动得涕泗横流。幸福来得太快，就像龙卷风，耀眼的阳光穿过树叶的缝隙，尼拉在极大的喜悦中陷入幻想。还是男儿身的尼拉和推哥卿卿我我，这气氛怎么突然激情四射？画面一转，尼拉接受媒体采访时继续坚称：“人人平等，人妖也要受到应有的尊重。”此言一出，吸粉无数。尼拉凭借着她的仗义感言，成为了 LGBT 群体的偶像。但她越高，玛瑙就越怀疑。狗仔欧哥认为，尼拉可能在立人设。毕竟尼拉是个有脑子的明星，不像某些女星一天天就知道炫富、炫颜、炫身材，跟脑残似的。玛瑙表示：“你干脆报我身份证号得了。”言归正传，玛瑙觉得尼拉也许真的有亲人是人妖，否则她为啥那么卖力的维护人妖？
。再说，哪有人连一张和亲人的合照都没有？这里面一定有猫腻。另外一边，崇哥和狼荣商量着，要不就同意和推哥离婚吧。男人的心不在你这儿，强留也没意思，还不如乔咪咪离婚。推哥照常回来工作，狼荣生育也不会受影响，皆大欢喜。但狼荣太了解她那个死脑筋的老公，静默离婚，她肯定不答应。她就是养脑的人尽皆知，才能正大光明的和妮拉在一起。看不出来，荣姐还是个明白人。狼荣觉得，要想让推哥回心转意，还是得从妮拉身上下手。于是，他去找玛瑙讨论，还能怎么整妮拉？玛瑙正怀疑妮拉的爸妈是人妖，狼荣闻言陷入纠纷，继续查下去费用太高，也不知为了这小狐狸精值不值得。玛瑙见狼荣犹犹豫豫，便挑衅道：“舍不得孩子套不着狼，被人抢老公哪能忍？正所谓不是一家人不进一家门。”狼荣在这边算计妮拉，他跟老虫在那边威胁推哥。只见老虫先拿出推哥还有两年才到期的劳动合同，又拿出推哥和妮拉的暧昧照片。要是推哥不乖乖回去工作，和狼荣复合，他就曝光照片毁了妮拉。妮拉这边浑然不知自己被这么多人暗中惦记，他还喜滋滋的想和瑶姐去人妖吧见识见识呢。瑶姐原本不想带这位大小姐去，要知道人妖吧都是在秀自己香肠的牛郎。妮拉去了成何体统？妮拉向来狂野，要是瑶姐不带她去，她就自己去找香肠吃。瑶姐服了这熊孩子，只好带他一起去。原本人妖吧的老板毕姐不欢迎女人进入，但力挺人妖的妮拉必须例外。妮拉在这里欣赏了一出劲爆精彩的人妖表演，表演的人妖小甘是妮拉的忠实粉丝，连脸都是照着妮拉的模样整的。瑶姐觉得这俩人整得超像，说是姐妹都没人怀疑。妮拉闻言若有所思，她向小甘要了联系方式，也许以后会有大用。另一边的推哥开始放飞自我，还没离婚的他竟然去参加建筑师的单身狗派对，还在镜头前公然放话和狼荣划清界限。推哥和妮拉真是天生一对，自曝送人头属实是让他俩玩明白了。电视机前的狼荣原地气炸，直接碎个杯子给观众助兴，而推哥还在一脸幸福的准备接妮拉回家，殊不知狼荣已经暗中跟上了他。妮拉这头，白东和瑶姐正爽的上天，妮拉也得去找自己的心上人爽一爽。她一上推哥的车，就送上甜蜜一吻。不料，一只高跟鞋飞了过来，原来是狼荣杀到。第一只鞋隔着玻璃，没对妮拉造成物理伤害。妮拉一下车，狼荣就结结实实来了一巴掌。妮拉不甘示弱，劲爆还击。推哥看着两个女人为他大打出手，赶紧抱住老婆，但奈何狼荣还剩一只高跟鞋可以远程攻击。这次没有防护的妮拉被击中破相。妮拉深知言语是最犀利的武器，她顶着伤对狼荣发出一波嘲讽，而狼荣能动手，绝不吵吵。他结结实实的一脚踹在妮拉的小腹，妮拉火冒三丈，与狼荣爆发了激烈的回合制互殴大战。推哥这个小废物面对两个女人的战争束手无策，还是老板毕姐带着人马赶到，才阻止了这场纷争。狼荣因这群人妖抱团护妮拉而怒火中烧，他破口大骂他们是死变态。毕姐原本还给狼荣留了几分薄面。他见狼荣如此不识抬举，便不再管着。人妖大成一条街，也不看看谁是爹。平地姐的手段，在这里把狼荣灭了都能全身而退。推哥不想将事情闹到不可收拾的地步，他强行将狼荣带回家。盛怒之下的狼荣暴躁吼道：“他绝不会和推哥离婚，他要让推哥永远背负出轨的骂名。还有推哥若是再和妮拉纠缠不清，他就灭了妮拉。”心情烦闷的推哥独自去飙车排解忧愁，老虫和狼荣这兄妹俩怎么都拿妮拉威胁他，而且他们都是说得出、做得到的狠角色。为了不让妮拉受到伤害，他到底该怎么办？另一边的狼荣平静下来后，脑洞大开：毕姐为啥那么护着妮拉？难不成人妖毕姐是妮拉的爸爸？画面一转，瑶姐被妮拉气个半死，好好的姑娘怎么偏偏要去抢个有妇之夫？这不是造孽吗？妮拉欺负脸上的伤口，她想起小时候姑姑狼荣发现她暗恋推哥，便大骂她是人妖变态的场景，再加上今天狼荣对她所做的一切，昔日之辱，今日之耻，新仇旧恨，等她一并算清楚。第二天，狼荣听化妆师说，毕姐在开店前是个赫赫有名的混混，他劝狼荣千万别招惹毕姐，而狼荣从化妆师这儿也得到证实，人妖真的可以当爸爸。狼荣立马命化妆师把侦探哥带过来，他这次要查查妮拉是不是毕姐的女儿。要真有个人妖父亲，妮拉不活才怪。化妆师自己就是个人妖，他听狼荣如此不尊重人妖，心头冒火。好在侦探哥够冷静，侦探哥发现妮拉的相关文件都被人处理过，对方一定是专业人士。文件可是我们强强使唤的管家彭叔做的，那必然专业。彭叔这边刚打完枪就去接妮拉，他还记得妮拉小时最爱吃的面包。
。对于他而言，尼拉永远是他疼爱的小少爷，所以他听到尼拉要搬去和推哥住时，十分担心。尼拉在彭叔担忧的神情下来到工作室，了解帮尼拉接的新工作是去巴提亚给老城的公寓派宣传照。尼拉原本不愿意，但这活儿钱多事少，再加上尼拉前段时间为人妖战队被取消了不少工作，尼拉再不接活，他们三个就要喝西北风了。尼拉也知道自己给姚姐惹了不少麻烦，只得答应，但条件是别让她看到老虫。随后，尼拉回到和推哥的温馨小窝后，心情大好，她摆着花束，唱着歌，外卖美食桌上歌。回来的推哥第一次体会到了家的温馨。要是他能一直和尼拉过这种幸福的小日子多好，但推哥吃饱喝足后，竟然向尼拉提分手。若仅是他自己被威胁，倒是没什么，关键是怕老虫兄妹对尼拉下手。然而尼拉才不怕，他从小到大被这对兄妹迫害的还少吗？推哥抱着火冒三丈的尼拉，但这手段太老套，尼拉都被暴腻了。他气呼呼地回到自己公寓，化身清理大师。自己刚和推哥幸福起来，那些家伙就来阻碍。看他不找机会扫除这些碍事的妖魔鬼怪。第二天，推哥乖乖回去上班，劳荣十分得意，她这老公真是敬酒不吃吃罚酒。然而，推哥只是工作，完全没有和劳荣恢复同居的打算，气得劳荣憋了一大口闷气。另一头，失恋的尼拉到人妖吧里尽情放纵。白东把她送回家后，尼拉又耍了一波一哭二唱三跳楼的酒疯。她一会儿为妈妈的死感伤，一会儿大骂自己的泰迪老爸和恶毒姑姑。他们凭什么总是伤害他爱的人？姚姐得知尼拉的状态后，赶紧叫本江医生来。本江见尼拉这副疯疯癫癫的样子也不嫌弃，就这样默默陪了她一晚上。第二天清醒后的尼拉平静了许多，但她还是对这苦逼的人生心怀不满。偏偏狼荣也来这家店买点心，俩人相见，剑拔弩张。狼荣秀了一首《夫妻和睦》，尼拉毫不客气地戳穿：“腿哥根本不喜欢狼荣买的那些油腻重口的食物。”狼荣一听，气血上窜：“怎么着？我老公喜欢什么，你比我还清楚？”那你知不知道我老公在床上喜欢什么姿势啊？尼拉微微一笑，她向狼荣挑衅道：“你离婚，老娘就告诉你。”狼荣忍无可忍，当即使出咖啡攻击。尼拉随手抄起蛋糕按在狼荣脸上，医生一看这还了得，赶紧拉架。但两个女人就像打红了眼的疯狗，战意正浓，见谁咬谁。狼荣嘲讽本江活该死，老婆。尼拉忍不了狼荣侮辱本江，立马发动嘴炮还击。男人娶了你这样的老婆都想去死。一言不合，战事再起，两个女人再次打成一团。医生好不容易拉走尼拉，已经此战，俩人又火了。名媛与女星开启菜市场大妈式撕逼大战，女星向名媛竖中指，等下凡热搜铺天盖地，看得玛瑙这吃瓜人是欢天喜地。画面一转，侦探哥展开了对尼拉的全方位调查。他又是扮成买房人去套物业的话，又是跟踪尼拉，又是收买保洁员从尼拉家里拿垃圾。一通调查猛如虎，最后他发现 B 姐的确有个在人妖吧工作的儿子，但他和尼拉没有血缘关系，而尼拉最近也没和推哥来往。但有两点，侦探哥觉得颇为可疑：其一是尼拉的垃圾中有很多不带血的姨妈巾；其二是有鬼出天际的高端润滑剂。观众们自然知道尼拉的润滑剂是用来术后扩张，但狼荣可没有上帝视角，他一听尼拉姨妈巾上不见红，还以为她怀孕了。而润滑剂难道是那些人妖叠猫猫时用的？侦探哥很佩服狼荣的脑洞，他诚实地告诉狼荣，应该没有人妖在尼拉家里搞颜色，倒是被他拍到了几张本将出入公寓的照片。狼荣拿着照片去找玛瑙，玛瑙听完狼荣花大价钱查来的情报，这不是相当于啥也没查出来吗？不过尼拉和医生的这几张照片也许有点用，玛瑙收走照片，找机会再黑一波尼拉，而狼荣也要再接再厉，搞到尼拉和推哥彻底一刀两断为止。寂静的长夜勾起尼拉对推哥无尽的思念，推哥毅然，他们心有灵犀的在深夜来到甜蜜小窝，四目相对的一刻，他们便知道对方都无法割舍这段感情。推哥提出，既然狼荣要和他们死磕到底，他们不如私奔算了，惹不起，我们还躲不起吗？但尼拉却不愿做逃兵，他认为只要他和推哥无所顾忌，他们便可以肆无忌惮的相爱，爱意绵绵，情到浓时。推哥忍不住在尼拉唇上印下轻轻一吻，他本想和尼拉更进一步，但到了床上，尼拉可是会露馅的，因此尼拉紧急刹车。尼拉回家后越想越气，他决定会毁他这个爱威胁人的亲爹。第二天，老周一见到尼拉，他那双色眯眯的眼睛便粘在了尼拉身上，咸猪手更是不安分的乱开油。老虫得知尼拉是为他威胁推哥而来后，十分鄙视推哥。这男人怎么还向女人打小报告？不过这不是重点，重点是只要尼拉愿意陪他睡一觉，他就放过推哥。
，你俩搞不懂，世上女人千千万，老虫为何非要睡她呢？这旺仔牛奶也喝太多了吧？虫哥表示，还不是因为你俩不顺从，男人就是这样，越得不到的东西，他就偏要得到。你俩放话，行吗？你别后悔就行。牡丹花恰死，做鬼也风流。老虫信誓旦旦表示绝不后悔。于是他们约定，等尼拉完成在巴提亚的拍摄工作，他们就约，只此一次，下不为例。谁知老虫渐渐问道：“那万一你上瘾了呢？”看来扎蝶对自己的技术很有自信。尼拉做出这个决定后心如刀绞。他回忆起曾经老虫也是个会疼人的好爸爸，他们怎么就走到了今天的父子局？过了几天，尼拉一行人来到有东方夏威夷美誉的巴提亚，碧海银沙，阳光普照。尼拉接下来的几天都会在这个风景宜人的地方度过。但除了工作，和色鬼老爹的约会也是尼拉的重头戏。他一到酒店就藏好战袍，随后来化妆。谁料玛瑙竟然也在，真是不是冤家不聚头。原来因为二人都是代言人，所以玛瑙也得来拍宣传照。而且玛瑙咖位更大，拍的造型更多。玛瑙讽刺尼拉是赠品，他霸占着化妆师，把尼拉晾在一边，也不看看尼拉是干啥出身，化妆这点小事能拦得住他？不久，尼拉化了个清新脱俗的妆容，可浓妆艳抹的玛瑙把脸画得像猴屁股一样，因此摄影师要求玛瑙改装，因为他们早就定好要画裸妆。尼拉先来，尼拉拍起照来简直迷死人。然而她造型都拍完了，玛瑙还拖着迟迟不肯改装。现在光线正好，不拍错过一个亿。尼拉见摄影师如此为难，便答应配合摄影师再拍几组。不料他们拍得正愉快，玛瑙突然杀了过来。他大骂尼拉不要脸，连他的活也敢抢。摄影师直言道：“明明是玛瑙耍大牌，耽误拍摄，玛瑙反击，拍不好就是摄影师的锅。”不仅如此，玛瑙还大骂尼拉没父没母、没朋友、没学历，就知道在大街上亲男人，毫无存在感。尼拉气得胸口剧烈起伏，白冬连忙劝尼拉别在这儿听玛瑙狗叫。毫无存在感这句话精准戳中尼拉的肺管子。他搞出这么多事，就是为了让更多人看到他、认可他。他不想再过被人瞧不起的生活。好在有白冬这好闺蜜安慰，尼拉才渐渐平静下来。她向姚姐报备，拍摄结束后她要多留一晚。姚姐还以为她要和推哥滚床单，提醒她别搞来搞去搞怀孕。这事儿姚姐真不必担心，尼拉肯定不会怀孕的。尼拉偷偷联系老虫，约定明晚的约炮事宜，不料被玛瑙听到。看来玛瑙又要搞事了。随后，尼拉一人独自踏浪。他给心爱的推哥打电话调了一波情后，暗暗下定决心，为了推哥，他豁出去了。第二天，两个势同水火的女艺人在合作时笑颜如花，这就是演技。拍摄结束后，尼拉按照原计划精心打扮会扎爹，而他不知道的是，玛瑙支开了经纪人，偷偷跟上了他。玛瑙偷拍接尼拉的车，这要是被他抓到，尼拉陪睡换资源的证据，那可就赚大了。尼拉忐忑地来到老虫指定的房间，老虫不愧是风月老手，房间布置的还挺有情调。他见到尼拉就想直入主题，但尼拉提议先和和香槟聊聊天，培养一下感情更有感觉。老虫觉得有理，尼拉自嘲自己小时候长得丑，天天被老爸骂。老虫直言，那你爸一定是眼瞎。好家伙，自己骂自己。尼拉紧接着又问老虫是否爱自己的儿子，老虫忽然面露愁容，他缓缓说道：“哎呀，世上哪有爸爸不爱自己的崽？”尼拉闻言，眼泪哗哗掉。但现在可不是为父子情感天动地的时候，毕竟这老爸现在满脑子都是吃了他。尼拉整理好情绪后，他在老虫的香槟里偷偷下药。正当药劲上来的老虫迷迷糊糊地要求尼拉现身时，尼拉当场玩了一出应分身术。原来，另外一个人是尼拉在人妖八结识的人妖小甘。小甘按照尼拉的指示和老虫春宵一刻，而尼拉则甩头走人。尼拉坐到彭叔的车里，回忆起了老虫约他的那天。尼拉在回去的路上，看见服装店里有两件一模一样的衣服，他顿时计上心头。他买下这两件衣服后，将小甘约出来。毕竟，小甘这张脸是照着尼拉整的，他可是尼拉的最佳替身。尼拉花重金请小甘代替他陪老虫，因为尼拉事先给老虫下了药，所以老虫还没和小甘深入交流就睡着了。小甘无需现身，拍照即可。设计老爹的尼拉心里也挺不是滋味，他想起老虫当年和妈妈据理力争的场景，妈妈觉得只要尼拉快乐，那么是男是女是人妖都无所谓。但老虫却认为，尼拉如果变性，生活将会变得很艰难。这个社会还没宽容到人人都可以接受人妖的地步。身为一个爱孩子的父亲，他绝不允许儿子走上这条遭受歧视的不归路。这样看来，老虫也有自己的道理。这是要洗白老虫的节奏吗？第二天一早，老虫在酒店里发生了令人啼笑皆非的一幕。他睁开眼时，还以为怀中的大美人是尼拉。
。正当他问尼拉要不要再来一发时，女人转过头，吓了老虫一跳。眼前人不仅不是尼拉，还是个人妖。向来厌恶人妖的老虫瞬间崩溃，冲到洗手间里大吐特吐。而完成任务的小甘已经来到尼拉这边，出手阔绰的尼拉将钱、衣服、手机送到位。他希望小甘能保守秘密。另一边的老虫反应过来，这一切都是尼拉搞的鬼。他立马给尼拉打电话威胁道：“绝不会让尼拉好过。”尼拉无语：“谁不好过还不一定呢。”小甘可是拍了不少床照，老虫若是敢动他，腿哥小甘一根汗毛，尼拉就让全世界都知道老虫和人妖睡了。老虫听罢，仰天长嚎，想他一世风流，竟栽到一个人妖身上。画面一转，玛瑙通过狗仔讴歌查到接尼拉的车是老虫家的。那无论和尼拉深夜幽会的人是老虫还是推哥，都是劲爆大新闻。玛瑙马不停蹄地来找狼荣，查查那晚到底是谁用车。狼荣一打听才知道，老虫当晚将尼拉接去了酒店。狼荣请玛瑙暂时先别爆掉，等他先回去问问情况再说。狼荣回家找虫哥时，虫哥正满脸憔悴地自闭。狼荣不明所以，你都和心心念念的尼拉睡了，还这么丧干嘛？老虫没想到狼荣竟然知道此事，他发了疯似的让狼荣千万别去报尼拉的照片。老哥趁尼拉身子这事，狼荣一直知道，但像今天这样如此维护他也太不正常了。老虫在狼荣的质问下，无奈的和盘托出。狼荣听罢，瞬间弹跳起来。老虫竟然搞人妖，会不会得传染病？老虫觉得自己当晚好像就是睡过去了，并没有做苟且之事。但奈何那些照片还在尼拉手里，所以当务之急是要毁掉证据。狼荣叫来侦探哥想想法子。侦探哥认为去尼拉那儿偷手机删照片没用，谁知道照片在多少个地方备份过？最好的办法是找到对方的把柄，这样形成互相牵制的局势，对老虫来讲更安全。但这事做起来价格不菲，毕竟尼拉背后有高人相助。老虫堂堂房地产大亨，当然不差钱。他让侦探哥放手去查。另外一边，拿捏住老虫的尼拉笑得像朵花，而毫不知情的推哥还在为尼拉担心。他再次向尼拉提出私奔的建议，只要能和尼拉在一起，他愿意放弃这里的一切。尼拉闻言感动得稀里哗啦，他想起变性前妈妈对他说过：“幸福就如萤火虫般，生命短暂，所以人一定要及时行乐，抓住眼前的幸福。”尼拉想着想着，决定鼓起勇气去他的复仇，去他的证明自己和心爱的男人过幸福生活才最 happy。于是尼拉主动向推哥提出，不如一起去伦敦。到时候谁也找不到他们，他们再也不用理这些破事。土一哥闻言大喜，看来他们二人的幸福生活指日可待。但事情哪有那么简单？被尼拉惹毛了的老虫和狼荣正在暗中酝酿一场置尼拉于死地的阴谋。新的一天，万里无云，阳光明媚，尼拉今天的心情就和天气一样好。他特意为对他疼爱有加的管家彭叔做了三明治。今天是尼拉和玛瑙一起看客户选片的日子。客户十分有眼光的选了尼拉的照片作为主打，小作金玛瑙一听立马就不干了。他咖位这么大，凭啥给尼拉这清新小花做陪衬？难道就因为尼拉和老虫睡了就可以为所欲为？尼拉懒得听玛瑙狗叫，玛瑙的经纪人更是一头雾水。玛瑙拿出老虫派车接尼拉的照片给经纪人看，他一口咬定尼拉是在床上把大老板伺候爽了才得到的资源。等到时机成熟，他非全爆出来不可。表姐对玛瑙的话很是在意，但尼拉只告诉她不必将柠檬精玛瑙的胡说八道放在心上。随后，尼拉来找本江医生告别，她要和姑父推哥私奔。本江先邀请尼拉和他们一起吃了顿久违的团圆饭，直到尼拉离开时，本江才问尼拉为什么突然做了这个决定。原因很简单，因为爱情。当年尼拉和妈妈离开泰国后，渐渐的，她忘了所有的爱与恨，也几乎忘了所有的人。唯独推哥，他无法忘记。当他得知推哥也爱着他的刹那，他觉得仇恨不再重要，他愿意放下所有爱恨情仇，和推哥幸福的在一起。毕竟恨一个人太痛苦了，人生苦短，还是及时行乐靠谱。本江虽然认为尼拉的做法不正确，但也不算错得太离谱。只要尼拉能幸福，他就愿意祝福他。回去的路上，彭叔看着尼拉一脸开心，他也跟着开心。不料。这个开心的夜晚被突然窜上彭叔车的侦探哥打断。侦探哥早就发现彭叔一直接送尼拉，而且这出租车司机连工牌都没有，十分可疑。他上车后对彭叔问东问西，敏锐的彭叔察觉到这人是冲着尼拉来的，因此对于侦探哥的问题，彭叔始终保持沉默。侦探哥随后潜入本江家中，竟被他翻到了尼拉的病历。第二天，本江在安姨的惊叫声中下楼，才发现家里遭了贼。本将立即报警。
。他在整理东西时，发现只是丢了笔记本电脑和手表，最贵的那些古董反倒没丢。他和安怡本以为偷东西的人是没见识的小毛贼，不料本家猛然发现尼拉的病历不见了。正在和推哥如胶似漆的尼拉，一听到这个消息，瞬间崩溃。他赶紧向彭叔求救，彭叔果然不是一般人，警察都没发现线索。而彭叔一来，就发现了蛛丝马迹。彭叔从作案手法推断，对方很专业，而且目的明确。再加上昨晚上他车的奇怪男人，彭叔判定这是有人在调查尼拉。彭叔在送尼拉回家的路上，问尼拉是不是背着他干了什么得罪人的事。事到如今，尼拉只好将自己给老虫下药拍艳照的事一股脑说了出来。彭叔问尼拉今后的打算，尼拉坦言道：“想和推哥去英国，英国还留着尼拉的一些材料。”彭叔觉得那些人很快就会调查到尼拉英国的地址，所以他得尽快去英国销毁证据。而尼拉也需赶紧和推哥解决这边的事，尽快启程。尼拉心神不宁地叫推哥回来商量出国事宜，但推哥想做好善后工作再出发。尼拉紧紧抱住辉哥，他好怕失去这来之不易的幸福。高悬的圆月在深夜洒下一片清辉，尼拉深情地注视着推哥的睡颜，他多希望推哥能永远像这样陪在他身边。另外一边，侦探哥的助手小胡子偷偷顺走从本江家偷的手表，卖给了黑市。而侦探哥在翻阅尼拉的病历时，吃到一个惊天大瓜。看来这次他要发大财了。他立刻动身来找老虫，张口就开价三百万。老虫混社会这么多年，他一听这个价格就猜到侦探哥的消息应该很劲爆。侦探哥暧昧表示：“当然劲爆，你儿子可能还活着哦。付一半，我给你看他长大的照片。”付完全款，再给你看所有情报。这话一出，哪个老爹能忍住？一旦接受了儿子可能还尚在人世的设定，老虫便不由胡思乱想。不知怎的，他忽然想起了和儿子打球姿势一模一样的尼拉。他思前想后，终于决定先花一百五十万把儿子的照片买来看看再说。文件送来后，老虫忐忑不安地打开，一张清秀的帅哥照片闯入他的视线。随照片一起送来的，还有本江医生开具的变性手术前心理评估报告，这回彻底勾起了老虫的求知欲。他立马让侦探哥继续深挖，剩下的一百五十万不是问题。侦探哥连忙笑逐颜开的订了去英国的机票，也许那里藏着更多令人大跌眼镜的瓜。画面一转，劳荣见推哥回来收拾行李，他今天不走土拨鼠路线，走煽情路线。他提醒推哥，尼拉并不像看上去那么单纯。难道推哥连他的父母、老家这些基本信息都不知道，就要为这个来路不明的女人抛家舍业吗？生活并不是有爱就够了。虽然狼荣这次说的挺有道理，但推哥根本不在乎尼拉有着怎样的过去。老子喜欢，老子乐意。狼荣束手无策，他只好哭唧唧的来求哥哥帮忙。老虫对这个怨妇老妹十分无奈，老公心明显不在你这儿了，你赶紧放弃得了。但是问谁有推哥这么帅的老公会愿意放手呢？劳荣气呼呼地警告老虫，要是不帮他，他就对外声称老虫和尼拉睡了。一提这事，老虫就头大。目前一片混乱的他，没法和劳荣详细解释这事。他决定动身先去找本江，问问他的好大儿当年出了什么心理问题，到底死没死。向来温和的本江对老虫却没好脸色：“你儿子心里出什么问题，你心里没数吗？谁长期生活在非打即骂的环境中，心里能正常啊？还有，你儿子是死是活都和你没关系。”从你扇他耳光的那一天起，他就死了。本江不愧是心理医生，他几句话就把老虫的心扎得千疮百孔。画面一转，彭叔从黑市中打听到小胡子出售了本江的手表，他立刻用自己高超的武艺去制服小胡子。小胡子哪惹得起彭家这练家子？他当即将侦探哥供了出来。彭叔根据小胡子的供述，来到侦探哥的资料室翻箱倒柜。这时，他接到本江的电话说，说老虫估计快发现尼拉的秘密了。彭叔觉得这事暂时不能告诉尼拉，就让他帮尼拉处理好一切吧。彭叔刚从侦探哥老巢的家中出来，就正面碰上了侦探哥，可惜还是晚了一步。彭叔知道侦探哥的下一步一定是去英国调查，因此他得赶快飞去英国阻止侦探哥。尼拉听说彭叔出国的消息后惊慌失措，没了彭叔给他底气，他一个人可怎么面对这堆烂摊子啊？而事情远比尼拉担心的更加严重。到达英国的侦探哥很快找到了尼拉整容变性的详细资料。正当他准备打道回府时，彭叔冲了出来，一个为钱，一个为主，两个站在对立面的男人打得难舍难分，从别墅到泳池，怎么激烈怎么来。紧接着，令人心痛的一幕就出现了。
，彭叔一个不慎被侦探哥勒住脖子，彭叔就这样在和尼拉的一幕幕美好回忆中停止了挣扎。侦探哥丝毫不慌，看来他杀人越货的勾当一定没少干。另外一边的尼拉心中呼声不祥之感，他担心的给彭叔打电话，却怎么都打不通。好在推哥终于带来了一个好消息，三天之后他们就出国。尼拉捏着机票喜极而泣，距离幸福的倒计时仅剩三天。画面一转，侦探哥此次英国之行满载而归，看来又可以狠狠敲老虫一笔。他去找老虫，将老虫儿子虫仔的资料和老婆柠檬的亲笔信，像摆摊一样分别摆在老虫的面前。要资料，先付清剩下的150万；要信，再加200万。老虫现在只想知道真相，无暇搭理侦探哥的狮子大开口。他痛快地用150万换回虫仔的资料，这一看，老虫只觉整个世界都塌了。这里面的证据揭示了一个可怕的真相：虫仔不仅做了全身整容，还变成了一个女人。另一边的侦探哥回到家后，悠哉悠哉地翻着尼拉的资料，酝酿着怎么从老虫的手上撬更多的钱。这时，小胡子来了，侦探哥猜得到是这小子将他的信息泄露给了彭叔，他竟然还敢自己送上门来。侦探哥当即给了小胡子一顿铁拳，呵斥他马上把偷走的东西都还回来。另一头。老虫的好奇心被虫仔的手术报告打开闸门，一发不可收拾。他再次联系侦探哥，他必须马上知道所有真相。第二天，尼拉来向姚姐和白东告别。他本想不辞而别，但姚姐和白东都与他情同姐妹，所以他决定还是打声招呼比较体面。姚姐和白东一时间都无法接受尼拉要和推哥私奔的事实。要知道，现在可是尼拉的事业巅峰期。他们好不容易才走到今天，急流勇退也太可惜了。而且最重要的是，他们把尼拉当家人一样看待，哪舍得他说走就走？三个人抱在一起痛哭流涕，即使有诸多不舍，他们也将注定分别。画面一转，小胡子弱弱的来找侦探哥还东西，不料被他意外发现了尼拉变性前后的照片。正好小胡子和狗仔欧格是老相识，小胡子立即双眼放光的联系欧哥。就凭尼拉现在的火爆程度，他这劲爆新闻一定能卖个大价钱。欧哥一见到照片，瞬间倒吸一口凉气。他当狗仔好多年，这么劲爆的八卦还是第一次见。欧哥将照片拿给尼拉的死对头玛瑙，玛瑙一见照片就笑得见牙不见眼，这回还不搞死尼拉？但欧哥还没为这照片付钱，小胡子要价二十万，玛瑙立刻表示这钱他出了，能搞死尼拉的话，区区二十万算什么？但欧哥仍然满脸纠结，他觉得曝光这事太损阴德，玛瑙便给他洗脑。第一，报道不需要指名道姓，只需要放出照片，闪烁其词的说某女星是变性人就行。第二，哪个明星没遭受过点小磨难？这点事尼拉都受不了，还混什么娱乐圈？虽然玛瑙说的振振有词，但欧哥还是不情不愿。不过不情愿又能怎么样？不还是得搞？另外一边，老虫被接二连三的证据冲击得头疼不已。他把儿子虫仔的整容照片给狼荣看，狼荣一开始并不明白哥哥为啥给他看这么恶心的东西。这照片上的人对自己也太狠了，全身都动了刀。直到狼荣看到虫仔的名字，瞬间变了脸色。这全身开刀的勇士，该不会是大侄子吧？狼荣的疑问还没得到答案，准备宰客的侦探哥便满面春风地来见老虫。他甩出一封老虫妻子柠檬的绝笔信，问老虫要不要，要就付两百万，不要他就拿去烧了。狼荣一听，这侦探哥是真敢要，他劝老虫别当冤大头，一个过去式的信有什么好看的？但解谜上瘾的老虫迫不及待的想知道所有真相，他耐着性子问侦探哥，手里还有没有其他东西，到底还有多少钱才能全部买断？侦探哥等的就是老虫这句话，一口价三百万，只要虫哥愿意再掏三百万。他就把手上的照片全都献上，这事就此了结。老虫早就对侦探哥满天要价的行为忍无可忍，但为了真相，他只好咬牙派人去和侦探哥拿情报。随后，他忐忑不安地打开柠檬留给他的信件，柠檬字里行间的话语依然对老虫带着恨意。他在信中放了虫仔整容前后的照片，提醒老虫记住儿子二十岁的模样，毕竟儿子整容后他们就会相见不相识了。老虫颤抖地捏着照片，往日的回忆一幕幕出现在他的眼前。他没想到，儿子终究走上了他最担心的那条路。另外一边，侦探哥在找照片时发现少了两张，不过他不说，别人也不知道。于是他不动声色地将剩下的照片交给老虫的手下。
，手下将照片拿给老虫时，老虫只觉那轻薄的信封似有千斤重，兄妹二人紧张的大气都不敢出。他们如同在给孩子查高考成绩一般，颤抖的拿出了那一摞照片。照片每看一张，兄妹俩的心就凉了一分。直到最后一张，虫仔已经完完全全变成了泥拉的模样，兄妹俩瞬间震惊的张大了嘴巴。老虫这回心中最后一丝侥幸都被碾碎，得知儿子真的变成了一个女人的他，只能哭得像个孩子。画面一转，腿哥正在加班加点的做工作，最后的收尾。妮拉像个小媳妇似的乖乖在家等他，距离他和腿哥的幸福倒计时仅剩两天。然而，生活中充满了戏剧性。当妮拉以为幸福即将来临时，生活给了他当头一棒。第二天，三个话题冲上推特热搜榜，分别是：妮拉变性，妮拉完蛋了。大家觉得像尼拉吗？最后一个话题还配上了高清五码大图，一时间全网炸锅，整个泰国都在为此事震惊。本江医生看到新闻后，心中咯噔一下。而老虫本想先把推哥叫回来，家庭内部解决此事，不料却看到电视上已经爆出了尼拉变性的新闻，赶回来的推哥还以为这是老虫的阴谋，气得他怒砸电视，还给了老虫一记结实的铁拳。老虫被打也没脾气，只一门心思劝推哥冷静。推哥这才察觉事情似乎并不简单，他狐疑的瞄着泪光闪闪的两兄妹，懵懵的接过老虫递来的真相。事实胜于雄辩。当推哥看罢那一张张铁证如山的照片，便已了然，尼拉就是他的大侄子虫仔。这真相任谁知道都得傻眼，推哥也不例外。就在满世界都在沸腾时，当事人尼拉倒是悠哉悠哉。直到他拿起手机，看到了网上的消息，尼拉当时呆若木鸡。手脚不听使唤，原本打算入口的咖啡为了脸，碎成渣的玻璃杯就如同尼拉现在的心。他赤脚踩在玻璃上，却已察觉不到疼痛，因为他现在的崩溃足以麻木所有同觉，撕心裂肺的呐喊都喊不尽他的绝望。他不懂这个混账的世界为何要如此折磨他，毁灭吧，赶紧的！同样备受打击的还有推格，他竟然爱上了变性后的大侄子，这都什么大无语事件？但本将可没时间留给推哥伤春悲秋，现在到处都找不到尼拉。推哥要做的是赶紧和他一起去救尼拉。老虫和狼荣闻言也要跟着去，但本将非常为难，毕竟尼拉现在就如同悬崖边上的人，谁知道他看到最恨的老虫和狼荣后会不会再受刺激？然而此时的老虫完全做不到袖手旁观，他跪求本将让他去参与拯救好大儿行动。本将心下一软，只好答应了他们。但他们必须要完全按照他的指示与尼拉沟通，为了以防万一，还需要叫辆救护车。本江医生此言一出，大伙纷纷脊背发凉。难不成这还会搞出什么流血事件？果然不出本江所料，尼拉此刻正在作死，五颜六色的药品混在冰淇淋中，尽显其然的美感。这世界明明给了尼拉最轰轰烈烈的伤害，怎么到了他一些赴死时，却安静得如此诡异？蓬乱的头发，流血的赤足，失焦的目光。尼拉在自我毁灭前，随着唱片的旋律与浑浊的世界共舞，这美到极致的破碎感真是绝了。另外一边的推格仍陷在深深的震惊与自责中。其实，尼拉早就给了他很多暗示：水果摊前的邂逅，对肖像画的执着。他明明已经提示的那么明显，他为什么就偏偏没把他认出来呢？当推哥赶到他和尼拉的甜蜜小窝时，尼拉正在对镜梳妆。然而，他的泪水止不住的掉，这妆容始终无法完成。推哥见尼拉这神经兮兮的样子，心痛如绞。他尽量让自己笑得自然而温暖，小心翼翼地靠近尼拉。不料，失控的尼拉突然握起一把刀，他用刀描摹着自己整容的轮廓，众人全都被他这举动吓得心惊胆战。推哥为了安抚尼拉，他向尼拉真挚告白。无论尼拉从前是男是女，推哥都依然爱她。但相比于对尼拉的爱情，他对虫仔的亲情要更深。推哥缓缓走到尼拉身边，温柔地对他说道：“我们回家吧，小不点。”原来全世界都知道他就是虫仔了。本将安抚道：“即使他们都知道尼拉的身份，也会爱着他。”尼拉神色略显迷茫：“爸爸打骂他也叫爱吗？”其实老虫也有自己的苦衷，没有哪个父亲愿意看到自己的孩子和别人走的路不一样。他爱着儿子。但却因矫枉过正而起了反效果。尼拉痛苦地环视着眼前的这些人，什么爱情，什么仇恨，都被一个强大的念头淹没。让所有人都幸福的方法，也许只有一个，那就是……突然，尼拉手起刀落，刹那间血涌如注。在死亡来临的这一刻，他忽然感受到了生命的可贵。
，仇恨可以原谅，爱意需要告白。在生死面前，没有什么是放不下的。时光荏苒，转眼来到了一年后，吹落的树叶随风飘零，但总有新叶生机盎然。管家彭叔的墓前站着一个身着黑衣、手持白梅的女人，这竟然是大难不死的尼拉。这一年，很多事都发生了改变。姑姑郎荣同意和姑父推哥离婚，留在家照顾患了抑郁症的老虫。明星玛瑙因为曝光尼拉秘密，害尼拉自寻短见，而成为了人人喊打的过街老鼠。尼拉鬼门关里走了一遭后，虽然她的脖子上留下了疤痕，但她的心态豁达了许多。只要能和她所爱的人身处同一个世界，她就已经知足。推哥和尼拉在不同的地方望着吹落的树叶出神。尼拉发誓要把大家对他的爱意作为活下去的动力，他要尽己所能活得幸福。或许有一天，他会再度鼓起勇气，勇敢追爱。至此，泰剧《吹落的树叶》的全部故事就结束了。变性小伙回归复仇的狗血大戏到这里也戛然而止。纵观尼拉这场三观炸裂的复仇之旅，实际上是披着复仇的外衣，在讲述一个宽恕与救赎的故事。自我认同危机、童年阴影、丧母之痛、多重痛苦打击下的尼拉，毅然变性成为一个女人。她大胆地走向荧幕，成为明星。既然从前所有人都认为她见不得光，那她就偏偏要活在光环之下，勾引渣爹，手撕姑妈，与姑父开启禁忌之列。看似天打雷劈的情节，却让人情不自禁的真情实感。社会上对第三性别人士的歧视是悲剧的根源，尽爽复仇的本质是自我割裂的残酷。直到生死边缘游走一回，尼拉与我们才豁然开朗。除了生死，都是小事，但行好事，莫问前程，看淡得失，才能在绝望的深谷里邂逅最美的风景。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道。我们下期再见。